আসসালামু আলাইকুম তো লাস্ট ক্লাসে আমরা একটা মাইগ্রেশন সিস্টেম তৈরি করেছিলাম যেখানে আমাদের প্রত্যেকবার অথবা যখনই আমরা নতুন করে ডেটা ইনসার্ট করি তখন একটা যে ব্যাপার থাকে টেবিল না থাকলে টেবিল ক্রিয়েট করা তো ওই জিনিসগুলোকে আমরা একটু গুছিয়ে করার জন্য আমরা একটা ডেটাবেস ফোল্ডার করলাম সেখানে মাইগ্রেশন সিস্টেম একটা ফোল্ডার করলাম তো এখানে মোটামুটি আমাদের প্রজেক্ট রিলেটেড যতগুলো ডেটাবেস থাকবে ডেটা টেব ডেটাবেস টেবিল থাকবে সবগুলো টেবিলের জন্য এরকম একটা কিছু ফাইল থাকবে তো এই ফাইলের কাজ হচ্ছে জাস্ট যদি এক্সিস্ট থাকে তাহলে ওই টেবিলটা ডিলিট করে দেওয়া ড্রপ করা অথবা যদি মানে থাকলে ডিলিট করবে দেন হচ্ছে নতুন একটা টেবিল ক্রিয়েট করবে আর না হলে জাস্ট টেবিল ক্রিয়েট করা ওকে তো এই দেখা গেছে আমাদের এক সময় টেবিল বাড়তে বাড়তে অনেকগুলো টেবিল থাকতে পারে তো সেক্ষেত্রে আমরা কি করলাম আমরা হচ্ছে একটা মাইগ্রেট নামে একটা ফাইল এরকম পিএসপি ফাইল না কিন্তু হ্যাঁ এর ভিতরে পিএসপি দিয়ে এক্সটেনশান দিয়ে শুরু করা হয়েছে যার কারণে এখানে সিনট্যাক্সটা বা হচ্ছে আইকনটা পিএসপি হয়ে গিয়েছে জাস্ট ইট তো এখানে আমরা কি করলাম প্রথমে ডিবি কনফ্লিক্টটাকে কানেক্ট করে নিলাম দেন হচ্ছে এই জায়গাতে ওই যে আমাদের যে ফাইলগুলো আছে মাইগ্রেশনস ফোল্ডারের মধ্যে ওই ফাইলগুলো দিয়ে দিলাম তো এতে যেটা হয় আমরা যখনই এই রুটটাকে এই পাথটাকে রান করি পিএসপি ডেটাবেস স্ল্যাশ মাইগ্রেট তখন যেখানে এসেছে এই টেবিলগুলো নতুন করে ক্রিয়েট হয়ে যায় তো এই ছিল আমাদের লাস্ট ক্লাসের সামারি তো এখন আমরা যেটা করব এই যে আমরা একটা ইউজার আমাদের ফুল ব্যাক এন্ডটাকে হ্যান্ডেল করার জন্য আমাদের একজন ইউজার দরকার হ্যাঁ সে হয়তো অ্যাডমিন হতে পারে মডার তো হতে পারে অথবা এডিটর হতে পারে যে হচ্ছে পোস্টগুলো ক্রিয়েট করবে এবং যে পোস্টগুলোকে ম্যানেজ করবে এই টাইপের তো এই পোস্টগুলোকে ক্রিয়েট করার জন্য কিছুই একজন ইউজার দরকার তো এরকম একজন ইউজারের আমরা একজন ইন্ডিভিজুয়াল ইউজারের কিছু আমরা ফিল্ড তৈরি করেছিলাম তো প্রতিটা ইউজারের এক একটা আইডি থাকবে ফার্স্ট টাইম থাকবে লাস্ট টাইম থাকবে ইমেল থাকবে ফোন নাম্বার থাকবে ইমেজ থাকে একটা রোল থাকে হ্যাঁ তো এছাড়া এর সাথে আপনারা আরও কিছু অ্যাড করতে পারেন যেমন তার সোশ্যাল লিঙ্ক থাকতে পারে তো এরকম আপনার প্রয়োজনীয় যা দরকার সব কিছু আপনি এখানে নিতে পারেন তো আপাতত যতটুকু আছে এটাতে আমাদের চলবে তো আমরা কি করব আমাদের এই যে ইউজার্স আছে ইউজারের মধ্যে এরকম কন্ট্রাক্টের মতো আমরা একটা টেবিল তৈরি করব ওকে যেখানে হচ্ছে শুধু ইউজারের লিস্টগুলো থাকবে তো আমরা এখানে একটু কপি পেস্টের হেল্প নিতে পারি তো এটার জন্য আমরা কি করি এই ভিউতে চলে যাব ভিউ থেকে ব্যাক এন্ড তো ব্যাক এন্ডে আসার পরে দেখেন আমাদের আসলে যখন অনেক ধরনের ফাইল বাড়বে যেমন কন্ট্রাক্ট ইউজার ব্লগ কমেন্ট এছাড়া আপনাদের বাড়তে থাকবে ব্লগ ক্যাটাগরি ব্লগ সাব ক্যাটাগরি তো তখন সব ফাইল যখন এক ফোল্ডারে থাকবে না আপনার জন্য খুঁজতে একটু কষ্ট হতে পারে তো সেক্ষেত্রে আপনি এখানে এই এই যে ফোল্ডারটা আছে ব্যাক এন্ড ফোল্ডার সেখানে আপনি চাইলে বিভিন্ন ফোল্ডার হেল্প নিতে পারেন তো এখানে ধরুন আমরা ইউজার নামে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করলাম তো এই ফোল্ডার মধ্যে মূলত ইউজার রিলেটেড যতগুলো আমাদের ফাইল থাকবে সবগুলো ফাইল এখানে থাকবে ফাইল মিনস আমরা এখানে ভিউ বুঝাচ্ছি হ্যাঁ যে আমাদের ইউজার রিলেটেড যতগুলো ভিউ আছে সবগুলো ভিউ হচ্ছে এই ইউজার ফোল্ডারের মধ্যে থাকবে তো প্রথমে থাকবে হচ্ছে কি ধরুন আমরা অল নামে একটা ফাইল ক্রিয়েট করলাম দেন হয়তো আর একটা ক্রিয়েট করতে পারি হচ্ছে ক্রিয়েট নামে হ্যাঁ ক্রিয়েট ডট পিএচপি আর এর সাথে আরেকটা থাকবে সেটা হচ্ছে ইডিট ডট পিএচপি আর আরেকটা লাগবে সেটা হচ্ছে শো অথবা ভিউ যেটা দেন তো আমরা শো অথবা আচ্ছা ভিউ নামে দিচ্ছি ভিউ ডট পিএচপি মানে এর মানে হচ্ছে ইউজার অল ইউজার ক্রিয়েট ইউজার এডিট ইউজার ভিউ তো আপনাকে প্রিফিক্স অ্যাড করতে হচ্ছে না যেটা আমাদের কন্ট্যাক্ট পেজে কাজ করার সময় লেগেছিল যেমন দেখেন কন্ট্যাক্ট মেসেজ ডিটেলস কন্ট্যাক্ট মেসেজেস তো এখানে কিন্তু ওইটা আর একটু সিম্পলি সিম্পল হয়ে গেছে হ্যাঁ যে আমরা ইউজারের মধ্যে আমাদের ইউজার রিলেটেড যে চারটি ফাইল দরকার এই চারটি ফাইল আমরা এখানে পেয়ে গেলাম তো এখন আসেন এই চারটা ফাইলে কিছু ডেটা আমাদের লাগবে ঠিক না যেমন হচ্ছে এখানে দেখেন আমরা যদি কন্ট্যাক্ট মেসেজ লিস্টটা একটু খেয়াল করি হ্যাঁ এই ভার্সনটাই বা হচ্ছে এই স্কিমাটাই আমরা নিব তো আমরা এখানে যেটা করি কন্ট্রোল সি দিয়ে এই অলের মধ্যে রেখে দিলাম ওকে তো এখানে শুধু মানে কন্ট্যাক্টের জায়গায় ইউজার হবে আর কি তো আপনারা কন্ট্যাক্টের ভিডিওটা একটু দেখে নেবেন তাহলে হয়তো এই টেবিল নিয়ে আর কোনো আলোচনা করতে হবে না আজকে তো এখানে দেখেন আমরা দিব হচ্ছে কি ইউজার ম্যানেজমেন্ট ওকে তো ইউজার ম্যানেজার ম্যানেজমেন্টের মধ্যে এখানে কী হবে অল ইউজার্স হবে মূলত ইউজার্স ইউটা বড় হাতে দিতে পারেন আর এরপর কি আছে এখানে সাকসেস সব কিছুই ওকে এগুলো থাকবে সমস্যা নেই শুধু এখানে চেঞ্জ হবে হ্যাঁ তো অ্যাকশানটা প্রথমেই থাকে সাধারণত সবার মানে শেষেও থাকে প্রথমেও থাকে আপনার যেখানে মনে হচ্ছে আপনি ব্যবহার করতে পারেন তো আমরা প্রথমেই দিচ্ছি যাতে মানে আমাদেরকে নিচে থেকে স্কুল করে শেষ প্র
লাস্ট নেমের পরে কি আছে ইমেল তো আছে তো আমরা একটু যেটা হেল্প নিতে পারি সেটা হচ্ছে আমাদের ডেটাবেজে বা হচ্ছে এই মাইগ্রেশন টেবিলে হেল্প নিতে পারি কি ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম ইমেল ফোন নাম্বার তো আমরা ইমেল দিছি ইমেলের পর কি লাগবে আমাদের ফোন নাম্বার লাগবে তো অথবা মোবাইল নাম্বার যেটাই দেন আর কি তো আমরা সেম না এনে দিই ফোন নাম্বার ওকে তো এখানে হয়তো এনটাও বড়াতে দিতে পারেন এরপর কি আছে ফোন নাম্বারের পরে ইমেজ রোল স্ট্যাটাস হ্যাঁ তো এই তিনটাও দিয়ে দেন ইমেজ রোল স্ট্যাটাস তো ক্রিয়েটারটা থাকবে স্ট্যাটাস ওকে তাহলে কয়টা হলো যে কয়টা হয় আর কি তো একসঙ্গে তো জাস্ট এই দুইটাই থাকবে তো এখানে আপাতত আমি কোনো লিঙ্ক চেঞ্জ করলাম না যা আছে থাকুক আইটেম আইডি আইটেম এখানে কি হয়ে যাবে ফার্স্ট নেম ঠিক আছে দেন থাকবে হচ্ছে কি লাস্ট নেম এরপর লাস্ট নেমের পরে পরে কী ছিল ইমেল ফোন নাম্বার হ্যাঁ ইমেল আছে আমরা ফোন নাম্বারটাই দিয়ে দিচ্ছি ফোন নাম্বার দিয়ে দিলাম দেন আছে কি ফোন নাম্বার পরে ইমেজ আর রোল হ্যাঁ আমরা এখানে ইমেজটা দিয়ে দিচ্ছি ইমেজ রোল ওকে তো রোলের পর কি থাকবে রোলের পর হয়তো থাকবে হচ্ছে স্ট্যাটাস হ্যাঁ স্ট্যাটাস স্ট্যাটাস দিয়ে দিলেন এরপর কি থাকবে ক্রিয়েটেড তো ক্রিয়েটেডটা সব জায়গাতে আমাদের থাকে ক্রিয়েটেড অ্যাট নামে একটা কিছু আর মেসেজটা আমাদের দরকার নাই ওকে তো মোটামুটি কয়েকটা ফিল্ড হচ্ছে আমরা যে কোনো একজন ইউজারের ইনফরমেশান হিসেবে সেভ করবো তো এখানে একটা জিনিস বাদ পড়ে গেছে সেটা হচ্ছে প্রতিটা ইউজারের তো পাসওয়ার্ড লাগবে ঠিক না কারণ পাসওয়ার্ড ছাড়া সে লগ করবে কি দিয়ে তো এটা তো আমরা দিব না ঠিক না লগ ছাড়া তো তাকে আমরা লগ করতে দিব না মানে পাসওয়ার্ড ছাড়া তো আমরা এখানে একটা ফিল্ড তৈরি করি তার নাম দিলাম হচ্ছে কি পাসওয়ার্ড তো পাসওয়ার্ডের মধ্যে সাধারণত পাসওয়ার্ডটা আমরা বিশ ক্যারেক্টার দিয়ে রাখি হ্যাঁ বিশ অথবা তিরিশ ক্যারেক্টার ওকে মানে সে হয়তো কম ক্যারেক্টারই দেবে আট ক্যারেক্টার বা নট নয় ক্যারেক্টার আপনি যখন এটাকে হ্যাশ করবেন অথবা এম ডি ফাইভে কনভার্ট করবেন তখন কিন্তু ওই আট আট ক্যারেক্টারের যে পাসওয়ার্ডটা আছে সেটা এক্সটেন্ড হয়ে যায় আর এখানে ডিফল্ট তো লাগবে না কিন্তু এখানে নট নাল দিতে হবে ওকে মানে সেটা ম্যান্ডেটরি আর কি পাসওয়ার্ড ছাড়া কোনো ইউজার কি হবে না ক্রিয়েট হবে না আচ্ছা তো এখন আসেন যেহেতু কিছু ডেটা এডিট করা হয়েছে আমরা যেটা করি এখানে পিএইচপি দেন হচ্ছে কি ডেটাবেস স্ল্যাশ মাইক্রেট ওকে আচ্ছা তাহলে মোটামুটি হয়ে গেল তো এইটাকে আসলে আর একটু অ্যাডভান্স করা যায় কারণ ধরেন আমি সব টেবিলকে তো প্রতিবার এরকম মাইগ্রেট করতে চাই না আমি হয়তো নির্দিষ্ট একটা টেবিলকে কী করতে চাই মাইগ্রেট করতে চাই তো সেক্ষেত্রে হয়তো আপনি ওই আমাদের কমান্ডের যে ক্লাসটা ছিল ফাইল ম্যানেজমেন্ট হ্যাঁ ওই কমান্ডের ক্লাসটা দেখে আপনি নিজের মতো করে একটা কমান্ড বানানোর চেষ্টা করেন তো সেখানে আপনি ওখানে যেরকম আমরা অ্যাকশান দিতাম হ্যাঁ যে অ্যাকশান ইকুয়াল সামথিং অ্যাকশান ইকুয়াল সামথিং সেম জিনিসটা আপনি এখানে বানাইতে পারেন যে যদি অ্যাকশানে কিছু থাকে তাহলে সে হচ্ছে একটা কাজ করবে হচ্ছে সে সবগুলো কি করে দিবে ড্রপ করে আবার ইনসার্ট করবে আর কি জিনিসটা ক্রিয়েট করবে তো আপাতত থাকুক যা করেছি তাই এখন আসেন আমরা ইউজার্সে আসার পর যদি রিলোড দেই আচ্ছা ইউজার্সে তো কিছু আসবে না কারণ আমরা ইউজারের ইউজারের যে অলটা আছে এই অলটাকে আমরা কোথাও কানেক্ট করিনি তো এখন এই অলটাকে আমরা কানেক্ট করে দিই তো অলটাকে কানেক্ট করতে হবে কোথা থেকে আমাদের অলটাকে কানেক্ট করতে হবে হচ্ছে কন্ট্রোলারে গিয়ে ব্যাক এন্ড কন্ট্রোলার হ্যাঁ তো ব্যাক এন্ড কন্ট্রোলার দেখেন আমাদের ইউজার লিস্ট নামে কিছু একটা ছিল হ্যাঁ তো আমরা ইউজার রিলেটেড যত কিছু আছে বা যে কন্ট্রোলারগুলো আছে এগুলো হচ্ছে আমরা এখানে করব না আমরা করব হচ্ছে কোথায় এখানে ইউজার কন্ট্রোলার নামে একটা ফাইল ক্রিয়েট করি ইউজার কন্ট্রোলার ডট পিএইচপি ঠিক আছে তো এখানে মূলত হচ্ছে আমরা পিএইচপি কোডগুলো করব বা হচ্ছে এই ইউজারকে কন্ট্রোল করার জন্য আমাদের ফাইলগুলো কোথায় থাকবে এখানে থাকবে তো হয়তো আপনি এখান থেকে কাট করে এনে এখানে দিতে পারেন আচ্ছা তো এটা যাবে কোথায় এটা যাবে হচ্ছে ব্যাক এন্ডের মধ্যে ইউজারের মধ্যে অলে ঠিক আছে তো পাঠাই দিলাম দেওয়ার পর দেখেন এই ইউজার লিস্টটাই কি করতে হবে এখন আবার কল করতে হবে তো কোথা থেকে কল করবেন তো এখানে একটু জিনিস দেখে নিতে পারেন যে দেখেন আমরা ব্যাক এন্ড কন্ট্রোলার ক্ষেত্রে কী কী মানে ব্যাক এন্ড না কন্ট্যাক্ট মেসেজের জন্য যে কাজটা করেছিলাম আর কি তো আমরা এখানে এই কয়েকটা লাইন এখানে কপি করতে পারি কপি করে হচ্ছে এখানে দিয়ে দিলাম ঠিক আছে তো কপি বলতে এখানে দেখেন সিলেক্ট অল ফ্রম এখন কী হয়ে যাবে ইউজার্স যে আমরা ইউজার টেবিলের মধ্যে যে ডেটাগুলো আছে এই ডেটাগুলোকে এই ইউজারের মধ্যে যে অল ডট পিএসপিটা আছে সেখানে আমরা শো করব তো এখন যদি আমরা কোথায় যাব এখানে তো আসলাম তো আসার পর এখানে আরেকটু কাজ আছে কাজটা হচ্ছে কি এই যে একটা অ্যারেতে ডেটাটা পাঠিয়ে দিতে হবে ঠিক আছে তো আমরা এতটুকুকে এখানে জাস্ট বলে দিলাম যে হ্যাঁ ডেটা 
তাহলে হচ্ছে মোটামুটি অল ইউজারের জন্য যে একটা আমাদের কুইরি চালানোর দরকার সেটা আমরা পেয়ে গেলাম এরপর দেখেন এরর ক্রিয়েটিং টেবিল হবে না এখানে তো জাস্ট এরর দিয়ে রাখেন হ্যাঁ তো এখান থেকে জাস্ট এরর দিয়ে রাখেন শেষ আচ্ছা এখন এখন কি হবে বলেন এখন হচ্ছে ফাংশানটা কল করার পালা আমরা চলে যাব হচ্ছে আমাদের রাউট ফোল্ডারে রাউটে গিয়ে দেখেন ওয়েব ডট পিএসপি হ্যাঁ তো এখানে আমাদের কোথায় ছিল এই যে ইউজার লিস্ট হ্যাঁ তো এখানে ধরেন আমরা একটা কে দিয়ে হচ্ছে কি ইউজার রাউটস ইউজার ম্যানেজমেন্ট রাউটস তো রাউটস দেওয়ার পর দেখেন এখানে প্রথমে ইউজার লিস্ট তো আসবে আর এটা হয়ে যাবে কি আমাদের ইউজার কন্ট্রোলার ওকে দেন ড্যাশবোর্ড তো এটাকে এরকম দিতে পারেন যে ড্যাশবোর্ড ইউজার হ্যাঁ ইউজার মানিয়ে তো হচ্ছে অল হ্যাঁ বা ইউজার্স দেন হয়তো এরকম আরও কিছু রাউট আপনি তৈরি করতে পারেন এরকম যেমন ইউজার স্ল্যাশ ইউজার স্ল্যাশ একটা আইডি থাকতে পারে আর কি হ্যাঁ ইউজার অথবা গেট ইউজার ঠিক আছে আর একটা হইতে পারে এরকম ইডিট ইউজার ঠিক আছে এরপর থাকবে হচ্ছে আমাদের আপডেট ইউজার এরপর কি থাকবে ডিলিট ইউজার থাকবে একটা আর আরেকটা থাকবে হচ্ছে ক্রিয়েট ইউজার তো এইরকম এইরকম কয়েকটা হচ্ছে আমাদের প্রতিটা ইন্ডিভিজুয়াল অপারেশনের ক্ষেত্রে আমাদের এই জিনিসগুলো দরকার হ্যাঁ তো যেমন ইউজার রিলেটেড ইউজার লিস্ট একজন ইউজারকে ফাইন করা তাকে এডিট করা নতুন ইউজারকে এটা স্টোর হবে আচ্ছা দুইটাই হবে ক্রিয়েট হবে একটা আর একটা হবে স্টোর তো যে কোনো ইউজারের জন্য মানে যে কোনো একটা ক্রাউড মানে যে কোনো একটা কি বলা যায় টপিক্সের অপারেশনের জন্য একটা একটা রাউট আপনার দরকার হ্যাঁ তো এখানে কয়টা আছে দেখেন ছয়টা বা সাতটা তো এই সাতটা রাউট আপনার প্রতিটার জন্য লাগবে যেমন আপনি যদি বলেন এরকম যে আমার আমি একটি ইমেজ ম্যানেজমেন্ট তৈরি করব হ্যাঁ বা ফাইল ম্যানেজমেন্ট তখন আপনার এক একটা জিনিস দরকার তো যাই হোক আপাতত এতটুকু রাখলাম তো রাখার পর দেখেন আমরা একটা একটা করে কাজ করি পরে গুলো আপাত জাস্ট লিস্ট করে রাখলাম আর কি আমাদের কি কি লাগবে তো প্রথমে ছিল হচ্ছে কি আমার ইউজার্স তো ইউজার্সের জন্য আমি ইউজার কন্ট্রোলারে গেলাম সেখান থেকে ইউজার লিস্টে চলে গেলাম তো রিলোড দিলে আশা করি এখন এটা আসার কথা তো এখানে দেখেন ইউজার লিস্টে এই রোড দিচ্ছে হ্যাঁ কারণ হচ্ছে এখানে ইউজার লিস্ট বলতে কিছু নাই এখন চলে আসবে ইউজার্সে হ্যাঁ দেখেন যে রাউট দিবেন ওই রাউট ইউজ করতে হবে না হলে সে এখান থেকে পাবে না তো আমরা যেটা করবো এখান থেকে আরেকটু জিনিস এডিট করার দরকার ঠিক আছে যেগুলো প্রয়োজন নাই আপাতত অফ রাখেন তো এই ব্যাক অ্যান্ড কন্ট্রোলারটাও লাগবে না ওয়েব ডট পিএইচপিটা এখানে ওপেন রাখেন আর কন্ট্রোলারটা নিচে ওপেন রাখেন ঠিক আছে আর মাইগ্রেটের কাজ তো শেষ আপাতত আমি যেটা করব এই ভিউতে এসে অলটাকে পাশে ওপেন রাখবো ঠিক আছে তো ওপেন রাখার পর এখানে আরেকটা জিনিস দরকার সেটা হচ্ছে আমাদের সাইড বার আছে একটা হ্যাঁ লে আউটের মধ্যে সাইড বার সাইড বারটাকেও নিচে ওপেন রাখবেন তো একটু বড় স্ক্রিনে কাজ করতে একটু সহজ আর কি হ্যাঁ তাহলে স্প্লিট করে খুব সহজে খুব দ্রুত একটু ম্যানেজ করা যায় আর কি তো আমরা এখান থেকে যাব কোথায় ইউজার্সে ক্লিক করলে আমাদের এই পেজে চলে আসবে তো এখানে একটু খেয়াল করে দেখেন যদি রিলোড দিয়ে এরকম আসলো তো আসার পর এখন কথা হচ্ছে আমরা এই এখান থেকে তো ইউজারটা ক্রিয়েট করতে হবে ঠিক না যে আমাদের একটা ক্রিয়েট ইউজারের একটা পেজ দরকার তো এই রকম একটা বাটন ক্রিয়ে ক্রিয়েট করবো আমরা এখানে যে ক্লিক করলে হচ্ছে এরকম একটা পেজ নিয়ে যাবে যেখানে একটা নতুন ইউজার আমরা ক্রিয়েট করব তো তাহলে আসেন আমরা একটা ওই টাইপের কিছু ক্রিয়েট করে ফেলি আর কি তো এখানে দেখেন আমাদের আমরা যদি একটু উপরের দিকে যাই দেখেন অল ইউজার্স হ্যাঁ এখানে অল ইউজার্স নামে কিছু একটা আছে তো আমরা যেটা করব এটা কি হচ্ছে একটা ট্যাগের মধ্যে নিয়ে আসবো তো হইতে পারে এটাকে শেয়ের মধ্যে রেখে দিলাম আর এরপর যেটা করা যায় এখানে একটা বাটন বাটন তো না একটা লিঙ্ক ক্রিয়েট করি তো লিঙ্কটা একটু পরে দিচ্ছি এখানে দিলাম হচ্ছে ক্রিয়েট তো তার আগে এখানে একটা আই ইউজ করি হ্যাঁ তো আইতে হচ্ছে বলে দিয়ে হচ্ছে ক্লাস এফ এ এফ এ প্লাস হ্যাঁ তো প্লাস দিলে যেটা হবে যে একটা প্লাস চিহ্ন আসবে দেন এখানে দিলাম হচ্ছে কি যে ক্রিয়েট হ্যাঁ তো ক্রিয়েট মিনস হচ্ছে কি নতুন একটা ইউজার ক্রিয়েট করা এরকম কিছু একটা বোঝাবে আর এই এর মধ্যে আমরা একটা ক্লাস ইউজ করব বাটন বাটন দিয়ে দিয়ে দিলাম হচ্ছে কি বাটন ধরেন সাকসেস ঠিক আছে দিলাম তো দেওয়ার পর এখানে এখন এই স্টেপটা দেওয়ার পালা হ্যাঁ তো এই স্টেপটা হচ্ছে কি দিব আমরা এখান থেকে ক্রিয়েটে চলে যাব ঠিক আছে ক্রিয়েট ইউজার তো ক্রিয়েটটা আমরা এখানে বলে দিচ্ছি এখানে একটা স্ল্যাশ দিবেন অবশ্যই স্ল্যাশ ড্যাশবোর্ড স্ল্যাশ ইউজার তো এরপর দেখেন আমরা স্টোর এবং এডিটটা একটু নিচে দিয়ে এডিটটা থাকবে আপডেটের সাথে মানে এগুলো একটা একটার সাথে রিলেটেড আর কি ক্রিয়েট স্টোর দেন এরকম তো এখন আসেন ক্রিয়েট কি করবে ক্রিয়েট হচ্ছে ক্রিয়েট ইউজার নামে একটা ফাংশানকে হিট করবে হ্যাঁ অথবা আপনি জাস্ট ক্রিয়েট নিতে পারেন ঠিক আছে জাস
আর এখানে যেটা যেটা দিতে পারেন এটা নাম দিতে পারেন অল হ্যাঁ অল মানে হচ্ছে অল লিস্ট আর কি ঠিক আছে তো আমি ধরেন এই যে ফাংশনটা আছে ইউজার কন্ট্রোলারে ইউজার লিস্টটাকে আমি জাস্ট অল করে দিচ্ছি ওকে আচ্ছা এরপর দেখেন এটা তো করলাম এটা করার পর হচ্ছে কি করবো আমরা ক্রিয়েট নামে একটা কিছু অ্যাড করবো হ্যাঁ তো আমি একটা ফাংশান তৈরি করতেছি ফাংশান তো ফাংশান নাম দিলাম হচ্ছে কি ক্রিয়েট হ্যাঁ তো ক্রিয়েটের মধ্যে আপাতত কোনো ডেটা ডেটা নাই সে শুধু কী করবে একটা ভিউ ফাংশানটাকে কল করবে তো সেখানে কি থাকবে এই যে এতটুকু তো থাকবে এর সাথে শুধু থাকবে হচ্ছে কি ক্রিয়েট ওকে তো এখন আসেন যদি আমরা ক্রিয়েটে ক্লিক করি তখন হচ্ছে একটা এরোড দেওয়ার সম্ভাবনা আছে এরোড দেওয়ার সম্ভাবনা নেই কিন্তু হচ্ছে একটা ফাঁকা পেজ দেখাবে আর কি হ্যাঁ কারণ এই পেজ আমরা কোনো এস টি এম এলের কাজই করিনি এর তার আগে দেখেন এই বাসনটাকে একটু এই প্রান্তে পাঠাইতে হবে তো এই প্রান্তে পাঠানোর জন্য আপনি একটু কাজ করবেন এখানে যেহেতু আমরা জানি ফ্লেক্স দিয়ে দুই দুই মামাকে দুই প্রান্তে পাঠায় দেওয়া যায় তো আমরা দিব হচ্ছে কি জাস্টিফাই কন্টেন্ট বিথুইন তো দেওয়ার পর আমি যদি রিলোড দেই দেখেন দুইজন দুই পাশে চলে গেছে ওকে আর এটার সাথে আরেকটা পা ক্লাস একটু ইউজ করতে হয় এটা হচ্ছে অ্যালাইন কন্টেন্ট সেন্টার ওকে তো অ্যালাইন কন্টেন্ট সেন্টার দিলে যেটা হয় দেখেন এই বাটনটা একটু লম্বা দেখছেন এটা হচ্ছে ঠিক হয়ে যাবে আর কি তো অ্যালাইন কন্টেন্ট নয় এটা হবে অ্যালাইন আইটেমস ঠিক আছে দেখেন এই বাটনটা যদি আমরা খেয়াল করি বাটনটা এখন ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে দেখেন ক্লিক করলে হচ্ছে এখানে আপাতত কিছু নেই ঠিক না এটা একদম ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে তো আমরা একটু দেখি যে আসলে ক্রিয়েটের কি অবস্থা হ্যাঁ তো ক্রিয়েটের কি অবস্থার আগে আমরা এতটুকু কপি করব কপি করে হচ্ছে ক্রিয়েটে পেস্ট করব প্রাথমিকভাবে করার পর এখান থেকে হচ্ছে যে জিনিসগুলো দরকার নয় যেমন এগুলো দরকার নয় হ্যাঁ বাদ দিয়ে দেন তারপর এ টেবিল রিলেটেড এই জিনিসগুলো দরকার নয় তারপর পুরো টেবিলটাই দরকার নয় ঠিক আছে ধরেন এখান থেকে হচ্ছে যে কার্ড বডি থেকে যা কিছু আছে আর কি হ্যাঁ এগুলো দরকার নয় এগুলো কেটে দেন আচ্ছা এটা থাকুক সাকসেসটা থাকুক হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমাদের লাগবে তবে এই জায়গাটার দরকার নেই আচ্ছা তাহলে হচ্ছে মোটামুটি করলাম তো অল ইউজারের জায়গায় কী হয়ে যাবে এখানে ক্রিয়েট ইউজার ওকে আর এখানে যেটা হবে এটা হয়ে যাবে ব্যাক হ্যাঁ ব্যাক আর এখানে যেটা হবে এটা হয়তো এরকম দিতে পারেন যে অ্যারো লেফট ঠিক আছে আর এখান থেকে যা আছে তাই থাকুক এটা হয়ে যাবে ইউজার্স ইউজার্স ওকে আচ্ছা তো এরপর দেখেন এখন যদি রিলোড দিই আমরা কিছু দেখতে পারবো আর কি দেখেন ইউজার ম্যানেজমেন্ট ক্রিয়েট ইউজার ব্যাকে ক্লিক করলে আমাদের অল ইউজারে নিয়ে আসবে আবার ক্রিয়েটে ক্লিক করলে এখানে নিয়ে আসবে আচ্ছা এখন দেখেন এখানে একটা ফর্ম দরকার ক্রিয়েট ইউজার করার জন্য তারপরে যেটা করবেন এই এর এই সাইটটাতে একটু চলে যাবে চল আসবেন হ্যাঁ যে ফ্রি ফ্রন্ট এন ডট কম বুটস্ট্রাপ প্রোফাইলস তো এখানে মোটামুটি প্রোফাইল টোফাইল কন্ট্রোল করার জন্য অনেকগুলো ফ্রিতে টেমপ্লেট পাওয়া যায় আর কি ঠিক আছে এগুলো সব বুটস্ট্রাপ দিয়ে করা তো এতে সুবিধা যেটা হবে আপনি কপি পেস্ট করলেও মোটামুটি বুটস্ট্রাপের ডিজাইনগুলো পেয়ে যাবে হয়তো কিছু কালার যে স্টাইলগুলো আছে এগুলো করা এগুলো হয়তো পাবে না আর কি হ্যাঁ আপনার যেরকম দরকার তো আমি আপাতত এই ডিজাইনটা একটু চয়েস করে নিয়েছি এটা একটা প্রোফাইল হ্যান্ডেল করার জন্য এটা একটু সুন্দর খারাপ না তো এটা যদি আপনি ওপেন করেন ভিউতে ক্লিক করেন যে এখানে ভিউতে ক্লিক করলে এরকম একটা পেজ ওপেন হবে তো আমি এখান থেকে এস টিএমএলে গিয়ে শুধুমাত্র এই কোডটা একটু কপি করবো যে এখানে একটা দেখেন রো আছে হ্যাঁ তো এই রোটাকে কপি করে আমি আমাদের এই যে কার্ড বডি আছে এই কার্ড বডিতে এনে পেস্ট করে দেব ফরমেট করতে পারেন দেখেন এখন যদি আমরা ক্রিয়েটে আসি তো বিনা পয়সা একটা এরকম ফর্ম পেয়ে যাবো আর কি ঠিক আছে তো এই ফর্মের মধ্যে এখন ডেটাগুলো বসাইতে হবে দেন শেষ তার আগে এখানে অনেক কিছু চেঞ্জ করার দরকার হ্যাঁ যে জিনিসগুলো আমাদের দরকার নাই যেমন এখানে দেখেন ফার্স্ট নেম সার নেম টার নেম যা আছে তার আগে হচ্ছে আমরা আমাদের মতো করে আমাদের ফর্মগুলোকে একটু সেট করে নিই তো প্রোফাইল সেটিং ওকে ডান তো প্রোফাইল সেটিং হয়তো আপনি দিতে পারেন নাও দিতে পারেন তো এখানে একটা ইমেজ আছে ইমেজটাকে একটু নিচের দিকে ওপেন করে এইগুলোকে ঠিকঠাক করেন ডিপটাকে ক্লোজ করে দেন আচ্ছা এটা আমি ফাউ ডিপ ছিল অন্য কিছু না তো আমি এখানে একটা এরকম করে দিচ্ছি আচ্ছা এরপর প্রোফাইল সেটিংস আছে আর এগুলো সব পাশাপাশি কি যে জলা আচ্ছা একটু নিচে নামাই দিই আগে লেভেল প্রথমে নিচে নামান দেন ফরমেট করলে এটা ঠিক হয়ে যাবে আচ্ছা এখন ঠিক আছে তো আমাদের এটা হচ্ছে নেম না আমাদের টা ছিল হচ্ছে কি ফার্স্ট নেম হ্যাঁ ফার্স্ট নেম আর এখানে প্লেস হোল্ডার ফার্স্ট নেম দিছে ঠিক আছে তো এখানে আমাদের আরও কিছু জিনিস লাগবে সেটা হচ্ছে আচ্ছা ক্লাস লেভেল সেটা লাগবে আমি এখানে ধরেন ফর দিয়ে দিই একটা হ্যাঁ ফর হচ্ছে কি 
ফার্স্ট নেম হ্যাঁ তার এখানে আছে একটা আইডি লাগবে আর একটা নেম লাগবে আইডি হচ্ছে ফার্স্ট নেম আর নেম হচ্ছে কি ফার্স্ট নেম আর প্লেস হোল্ডারটাও সেম করে দিব আমরা আচ্ছা এরপর দেখেন এই জিনিসটাই আবার কি হবে ডুপ্লিকেট হবে হ্যাঁ তো আমি এটাকে ডুপ্লিকেট করে দিচ্ছি এরকম করে দিয়ে এই সার নেম যেটা আছে এটাকে তুলে দিচ্ছি হ্যাঁ তো লেভেলটা মেবি নিচে রাখলে সুন্দর নিচে নামায় দিই আচ্ছা তো ফার্স্ট নেমের জায়গায় কী হয়ে যাবে সব লাস্ট নেম হ্যাঁ লাস্ট নেম আর ফার্স্ট নেমটা হয়ে যাবে লাস্ট নেম ডান এরপর আসেন এই যে মোবাইল কোর্ট যেগুলো আছে আর কি ঠিক আছে এগুলো সেম হ্যাঁ ওগুলো ওখানে কোনো চেঞ্জ নাই তো একটা রাখেন বাকিগুলো কেটে দেন তো আপনি আপনার ফিল্ড অনুযায়ী শুধু ফিল্ড বাড়বে আর কি দেখেন এখানে এই দুটো জিনিস সেম ফার্স্ট নেম এটাও লাস্ট নেম হবে ভ্যালুটা দরকার নাই তারপর আছে যেহেতু থাকুক ঠিক আছে তো আমরা এই দুটো লাইনকে এখানে বলে দিব দাম তো লাস্ট নেমের পরে কি ছিল এখানে এখানে ছিল হচ্ছে আমার ইমেল হ্যাঁ তো আমি এখানেও ইমেল লিখে দিচ্ছি আচ্ছা এখানে সব ছোটো হাতেই লেখেন শুধু এখানে একটা ক্লাস ইউজ করে দেন যে টেক্সট ক্যাপিটালাইজ ওকে তাহলে দেখবেন আর আপনার বড়ো হাতে ছোটো হাতে নিয়ে এত কাহিনী করতে হবে না এরপর আসেন কল বারো এটা শুধু এখন ডুপ্লিকেট হবে হ্যাঁ ইমেলের পরে ইমেলের পরে কী ছিল ফোন নাম্বার ফোন নাম্বার তো এখান থেকে স্পেসটা কেটে দেন চলে যাবে এরপর দেখেন আমি যদি এখান থেকে আরেকটা ক্লিক করি ফোন নাম্বারের পরে কী ছিল একটু দেখে নেন ফোন নাম্বারের পরে ছিল মেবি এই অলে গেলে হবে ফোন নাম্বার ইমেজ রোল স্ট্যাটাস হ্যাঁ তো আমি ধরার পথে ইমেজ দিলাম তো ইমেজটা আমরা এখান থেকে নেব না ইমেজের জন্য দেখেন এখানে একটা ফিল্ড আছে হ্যাঁ আমরা এই ফিল্ডটাকে ইউজ করব তো আমি এখান থেকে দিতে পারি হচ্ছে কি রোল দিতে পারি রোল তো রোলটা হবে মূলত একটা সিলেক্ট টাইপের ঠিক আছে সিলেক্ট বলতে হচ্ছে আচ্ছা এখানে আরেকটা দিয়ে দিই আচ্ছা এখানে দুইটাই সিলেক্ট টাইপের হবে রোল তো রোল আমি বানাই দিচ্ছি রোল তো রোল তো মূলত হবে সিলেক্ট টাইপের হ্যাঁ যে ধরনের কিছু ড্রপ ডাউন থাকবে আমরা ড্রপ ডাউন থেকে সিলেক্ট করব আসলে তার রোলটা কি ঠিক আছে তো আমি এখানে একটা সিলেক্ট টুলস নেব সিলেক্ট টুলস তো না সিলেক্ট টাইপ তো সিলেক্ট তো সিলেক্টের মধ্যে যা আছে থাকুক আমি এখানে কিছু অপশন নেব ওকে তো অপশনে আমি বলে দিই যে আসলে কি কি ধরনের ডেটা থাকতে পারে তো রোলের মধ্যে কিছু রোল আছে আমাদের কমন হ্যাঁ যেমন একটা আছে সুপার অ্যাডমেন ঠিক আছে তো এখানে আসলে ওখানে সুপার অ্যাডমেন হলেও এখানে আপনি দিবেন হচ্ছে একসাথে হ্যাঁ সুপার অ্যাডমেন এরকম ঠিক আছে দেন থাকবে হচ্ছে একটা অ্যাডমিন জাস্ট অ্যাডমেন এরপর থাকে হচ্ছে আপনার একটা থাকতে পারে এডিটর ওকে তো এডিটর শুধুমাত্র এডিট করতে পারে আর কি এরপর আর একটা থাকে হচ্ছে সাবস্ক্রাইবার ওকে আর কি থাকতে পারে মানে এই টাইপের আপনার যত ধরনের ইউজার দরকার আপনি চাইলে ক্রিয়েট করে নিতে পারেন আচ্ছা আর এখানে একটা ক্লাস ইউজ করতে হবে সেটা হচ্ছে ফর্ম কন্ট্রোল আর নেমটা হয়ে যাবে রোল আর আইডিতে রোলটা বসিয়ে দেন শেষ আর এটার আর আপনাদের দরকার নেই কেটে দেন আর সবার আগে ডিফল্টভাবে একটাকে সিলেক্টেড করে দেবেন যেমন বাই ডিফল্ট হচ্ছে একটা ইউজার তৈরি করতে পারেন এখানে জাস্ট কাস্টমার হ্যাঁ অথবা ইউজার মানে আপনার যে ধরনের ই আপনি তৈরি করেন আর কি যে ধরনের সাইট আপনি তৈরি করবেন তো যেটাতে আপনি সিলেক্টেড লিখে দিবেন সেটা হচ্ছে বাই ডিফল্ট সিলেক্টেড থাকবে ঠিক আছে আর যেহেতু এটা কি করা যাবে না নাল রাখা যাবে না এই কারণ আমরা এখানে মানে ডামি কোনো ভ্যালু দিলাম ডামি কোনো অপশন রাখলাম না এরপর দেখেন স্ট্যাটাস হ্যাঁ তো স্ট্যাটাসের মধ্যে সাধারণত তিনটা স্ট্যাটাস থাকবে তো আমি ধরেন এই তিনটাকে সিলেক্ট করলাম স্ট্যাটাস হ্যাঁ স্ট্যাটাস দিয়ে এখানে থাকবে হচ্ছে দুইটা থাকতে পারে আর কি হ্যাঁ একটা পেন্ডিং আর একটা অ্যাক্টিভ পেন্ডিং তো এখানে পেন্ডিং দিয়ে দেন আর আরেকটা হয়তো অ্যাক্টিভ দিতে পারেন ঠিক আছে তো আমরা অ্যাক্টিভটাকে সিলেক্টেড দিই যেহেতু আমরা ড্যাশবোর্ড থেকে কি করব একজন ইউজারকে ক্রিয়েট করব এই কারণে আচ্ছা গেলাম তো দিলাম দেওয়ার পর আরেকটা আরও দুইটা জিনিস লাগবে সেটা হচ্ছে পাসওয়ার্ডের জন্য হ্যাঁ যে কেউ যেন কী করতে পারে এখানে পাসওয়ার্ড দিতে পারে তো আমি এখান থেকে ধরনের এরকম দিলাম যে পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ড ওকে আর এখান থেকে দিয়ে দিলাম হচ্ছে কি পাসওয়ার্ড ওকে দেওয়ার পর আরেকটা লাগবে হচ্ছে কি কনফার্ম পাসওয়ার্ড ঠিক আছে কনফার্ম পাসওয়ার্ডের কাজ হচ্ছে যাতে 
দুইবার দেওয়া লাগে আর কি কনফার্ম দেখা গেছে আন্দাজে পাসওয়ার্ড দিলে তার তারটা আমরা গ্রহণ করব না দেখেন দিলাম তো দেওয়ার পর কনফার্ম পাসওয়ার্ডের কাজও শেষ এরপর কি আছে এখানে দেখেন কান্ট্রি রিজিয়ন হ্যাঁ তো এগুলো আর দরকার নাই আপাতত বাদ দিয়ে দেন কমাইতে হবে সেফ প্রোফাইল থাকুক তো সেফ প্রোফাইল দেখেন ওরা বাটন ইউজ করছে সমস্যা নেই তো এখানে একটু চেঞ্জ হবে সেটা হচ্ছে টাইপটা হ্যাঁ টাইপ হয়ে যাবে সাবমিট ডান হ্যাঁ তো সেফ প্রোফাইল দিতে পারেন অথবা আপলোড দিতে পারেন যেটা ইচ্ছা তো আমরা এখানে একটা আইকন ইউজ করব ঠিক আছে আইকন ইউজ করলে আসলে বাটন গলা একটু সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় আর কি হ্যাঁ আমি এখানে একটা আই দিলাম তো আয়ের মধ্যে আমি এখানে একটা ক্লাস বলে দিব হ্যাঁ তো ক্লাসের নাম দিবে এরকম যে এফ এ এফ এ আপলোড তো আপলোড বলতে আপলোড বুঝে আর কি আপলোডের একটা সাইন চলে আসবে তো কিছু আইকন আসলে মুখস্ত হয়ে গেছে যার কারণে আমাদের ইউজ করতে সমস্যা হয় না আর কি তো আমি এখানে আর কিছু ফর্ম একটু ক্রিয়েট করে দিচ্ছি আপনারা হয়তো পরবর্তীতে এটাকে এক্সটেন্ড করতে পারেন হ্যাঁ যখন আপনি প্র্যাকটিস করবেন তো এখানে এক্সপিরিয়েন্স সামথিং সামথিং কিছু ওরা দিছে তো আমি এখান থেকে হয়তো এরকম দিতে পারি যে সোশ্যাল লিঙ্কস হ্যাঁ অথবা দিতে পারি যে ইডিট ইডিট লিঙ্কস ঠিক আছে ইডিট সোশ্যাল লিঙ্কস ওকে আর এখানে দিতে পারেন হচ্ছে কি সোশ্যাল লিঙ্কস দিলাম তো দেওয়ার পর এখানে যেটা করেন একটা এডিট করে বাকি এগুলো সব সেম হ্যাঁ আপনি উপর থেকে একটা নিয়ে আসতেই হবে কিন্তু এখানে একটা ব্রেক ইউজ করছে এটা একটা ঝামেলা তো আমরা যেটা করি উপর থেকে একটা ফিল্ডকে নিয়ে আসি হ্যাঁ যেমন হচ্ছে পাসওয়ার্ডের যেটা আছে যে কোনো একটা পাসওয়ার্ডের ফিল্ডকে নিয়ে আসে দেখেন এখানে সেম কিন্তু দিলেন এরকম তো দেওয়ার পর এখানে হয়তো এরকম দিতে পারেন কিছু ফিল্ড আমি দিচ্ছি আর কি আপাতত এগুলো কিন্তু আমার আচ্ছা আপাতত দিই সমস্যা নাই তো এখানে ধরেন দিলাম কি দেবেন হয়তো এরকম থাকতে পারে ফেসবুক ঠিক আছে তো আমি নেমগুলো আপাতত দিচ্ছি না হ্যাঁ নেমটা যখন আমরা আপনি যখন কাজ করবেন তখন নেম দিবেন তারপর হয়তো নেম দিলে একটা এরোড দেবে এখানে নেমটা দিব না আর কি দেন কনফার্ম পাসওয়ার্ডটা আমরা এটার নাম ফেসবুক দিতে পারেন ফেসবুক ওকে তো যেহেতু একটু এডিট করছেন এটাকে আবার একটু ফেসবুক লিঙ্কড ইন টুইটার এরকম কয়েকটা দিতে পারেন লিঙ্কড অ্যালায়েন কে ইডি ওকে লিঙ্কড ইন দিলেন একটা তারপর হয়তো টুইটার দিতে পারেন এরপর কি আছে টুইটারের পরে প্রিন্টারে যেতে পারেন ঠিক আছে এরকম কিছু থাকতে পারে আর কি এর সাথে আপনি এখানে চাইলে হয়তো একটা আইকনও দিতে পারেন হ্যাঁ যেন আর একটু ভালো দেখায় তো দেখি আমরা যদি রিলোড দিই দেখেন মোটামুটি এরকম একটা কিছু চলে আসছে তো এখানে দেখেন সোশ্যাল লিঙ্কস টিঙ্কস আসছে তো এখানে মূলত যেটা হয়েছে যে এখানে ক্লিক করলে এখানে মূলত বাড়বে আর কি ঠিক আছে এই টাইপের কিছু একটা বুঝাইছিল তো আসলে এটা তো ডাইনামিক আমরা করতেছি না আর কি জাস্ট যেরকম আছে রাখলাম ঠিক আছে আর কি আছে আশা করি আর কিছু নাই আর এখানে দেখেন এগুলো একদম লেগে আছে তো আপনি চাইলে এখানে একটা মার্জিন বটম দিতে পারেন হ্যাঁ তো আমরা ধরেন এই যে উপরে যে পার্টটা আছে এই যে এখানে সবগুলোর মধ্যে এই যে কল বারো যেগুলো আছে এগুলোতে এম বি টু করে দিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ এম বি থ্রি তাহলে মিনিমাম একটা ফাঁকা থাকবে আর কি এখন দেখেন যদি রিলোড দেই দেখছেন মোটামুটি অনেকটা ভালো দেখাচ্ছে তো মোটামুটি এই ফর্ম রিলেটেড কাজ শেষ এখন হচ্ছে আমাদের এই যে সাবমিট করলে সাবমিট করার পালা আর কি তো সাবমিট টাবমিট কিছুই হবে না কারণ কোনো কিছু ফর্মের মধ্যে নাই তো তার আগে আসেন আমরা এই ইমেজটাকেও সিলেক্ট করতে হবে হ্যাঁ যে যখন ইমেজে এই আমরা এখানে ক্লিক করব তখন এই ইমেজটা চেঞ্জ হবে হ্যাঁ তারপর তো হচ্ছে একটা লিঙ্ক দেওয়া আছে যে লিঙ্কটা মূলত থাকবে না আপনি যখন একটা ইমেজ আপলোড করবেন ওই ইমেজটাই এখানে শো করাইতে হবে তো এখানে একটু আমরা অন্য একটা ইমেজ অ্যাড করে দেখি যে আসলে আসে কি না হুম তো সেক্ষেত্রে যেটা করবেন আপনি হয়তো এখান থেকে এই ইমেজটাকে হ্যাঁ এইরকম একটা ইমেজ আছে আপনি এটাকে হয়তো সেভ করে নিতে পারেন ডাউনলোডসে সেভ করলেন করে হয়তো এটাকে কাট করতে পারেন হ্যাঁ কাট করে আপনি আপনার ফাইলে নিয়ে আসেন আচ্ছা কাট করার দরকার নাই কপি করেন হ্যাঁ এখানেও থাকুক 
আচ্ছা কাট মনে হয় না করলে চলতে আচ্ছা সমস্যা নেই এত কনফিউশনের দরকার নাই আমরা এই পাবলিক ফোল্ডারে এসে রিভিল করব তো রিভিল করার পর এখানে ইমেজেস আছে ইমেজেসের মধ্যে আমরা আমাদের এটা রেখে দিচ্ছি ঠিক আছে তো এটা হয়তো রিনেম করে এটা আরও দেখার নাম দিতে পারি রিনেম করে এটার নাম দিলাম হচ্ছে এরকম পিপি হ্যাঁ প্রোফাইল পিকারকে তো পিপি ডট জেপিজিটা আমরা এখানে এনে দিচ্ছি তো আমাদের কাছে অ্যাসেটস নামে কি আছে একটা ফাংশান আছে ঠিক না যেটা আমরা তৈরি করেছিলাম আর কি আমাদের সুবিধার্থে দিলাম তো এখানে যে সোর্সটা আছে সোর্সটা হচ্ছে আমরা চেঞ্জ করে দিব ঠিক আছে তো সোর্সের মধ্যে আমি বলে দিচ্ছি হচ্ছে কি ইকো বলে দিব ইকো করে এখানে কি হবে অ্যাসেট হ্যাঁ তো অ্যাসেটের মধ্যে আমি শুধু বলে দিব হচ্ছে স্ল্যাশ ইমাজেস স্ল্যাশ হচ্ছে কি আমার পিপি ডট জেপিজি ওকে তো রিলোড যদি দেয় এখানে হয় রোড দিবে নয় দেখাবে দেখেন দেখাইছে কিন্তু ওকে তার মানে হচ্ছে আর যদি ওপেন ইন নিউ ইমেজ দেন দেখবেন হচ্ছে এটা আমাদের এই যে ফাইল থেকে দেখাচ্ছে দেখছেন পাবলিক স্ল্যাশ ইমাজেস তো এখানে হচ্ছে আসলে এই প্রথমে যে স্ল্যাশটা আছে এটা না দিলেও চলবে কেটে দেন ডান আচ্ছা তো মোটামুটি আমাদের এই কাজগুলো হয়ে গেল এই পাশের যে ঝামেলা আর কি তো এখানে এই ফটোটা যে আপ মানে আমরা আপলোড করব তার জন্য একটা আইকন দরকার হ্যাঁ তো আইকনটা এখানে নাই অথবা আপনি নিচে এখানে একটা বাটন দিতে পারেন যে আপলোড ইমেজ এই টাইপের কিছু একটা তো আমি এখানে লিখে দিচ্ছি ধরেন এখানে একটা এই যে এইরকম একটা স্প্যান যেটা আছে তো স্প্যানের পরে আমি যেটা করব এখানে একটা ইনপুট লিখবো হ্যাঁ একটা লেভেল লিখবো ফার্স্টে লেভেল তো লেভেলের মধ্যে আমি দিব হচ্ছে কি পিপি ইমেজ অথবা জাস্ট ইমেজ ওকে তো এই লেভেলের মধ্যে আমি একটা ইনপুট নিব ইনপুট টাইপ দেবো হচ্ছে ফাইল হ্যাঁ তো টাইপ ফাইল দিতে হয় কারণ ফর্ম আপনি যদি কোনো ফাইল আপলোড করতে চান তাহলে আপনাকে কী লিখতে হয় ফাইল লিখতে হয় তো দেন টাইপ ফাইলের পর আপনি এখানে দিবেন হচ্ছে কি নেম দিতে হবে একটা হ্যাঁ নেম দেবো আমরা ইমেজ আর একটা আইডি দিতে হবে আইডির নামও ইমেজ ঠিক আছে তো টাইপ ফাইল সব কিছুই দিলেন তো দেওয়ার পর এখানে হচ্ছে শুধুমাত্র একটা আপনি লেভেল ইউজ করেন যে আপলোড ইমেজ ওকে যে অথবা এরকম দেন যে চয়েস ইমেজ হ্যাঁ বা চুজ ইমেজ ওকে তো দিলে দেখবেন এখানে কিছু একটা আসবে হচ্ছে একটা ইনপুট ফিল্ডও আসবে একটা লিখাও আসবে হ্যাঁ কিন্তু ক্লিক করলে যেটা হবে আপনাকে ইমেজটা দেখাবে তো আমরা হচ্ছে শুধু এই লিখাটাই দেখতে চাই এটা আর দেখতে চাই না ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে এই আরেকটা কাজ যেটা করতে পারেন এই পুরো ইমেজটাকে এটার মধ্যে নিয়ে আসতে পারেন দেখেন কোনো চেঞ্জ নাই দেখেন আপনি এখানে ক্লিক করলেও ইমেজ আপলোড হয়ে যাবে ঠিক আছে তো লেভেলটা হচ্ছে যেটা যে আসলে লেভেলের মধ্যে যদি আপনি ফর এবং ইনপুটের মধ্যে এই আইডি হ্যাঁ এদের যদি সেম রাখেন তো আপনি বাই ডিফল্ট এখানে ক্লিক করলেই এখানে সেভ হয়ে যাবে ঠিক আছে মানে লেভেলে ক্লিক করলেই এই ইনপুট অটোমেটিক ক্লিক পড়ে যায় যেটা আমরা মানে ডিজাইনে শিখেছিলাম দেখেন আমি রোলে ক্লিক করলে অটোমেটিক এখানে ক্লিক পড়তেছে দেখছেন এই যে নাম্বারে ক্লিক করলে এখানে কার্ডসও চলে আসতেছে এটার কারণ একটাই সেটা হচ্ছে ওই ফর এবং আইডি এই দুটাকে ম্যাচিং রাখা তো এখন আসেন এই ইনপুটটা আমাদের আপাতত দরকার না হ্যাঁ এটাকে আমরা যেটা করব ডিন আন করে দেবো হ্যাঁ তো আমরা ক্লাস ইউজ করবো ক্লাস ডিন আন হ্যাঁ তো ডিন আন মানে ডিসপ্লে নান আর কি দেখেন আসতেছে ওকে তো এরপর আসেন আপনি যেটা করবেন এই ইমেজের পরে এই এখানে একটা ব্রেক ইউজ করে দেন ব্রেক ওকে দিলাম দেওয়ার পর যদি আমি রিলোড দিই ওকে এরকম আসলো তো ইমেজে ক্লিক করলে যেটা হবে এরকম সেভ হবে তো এই চয়েস ইমেজ যেটা আছে হ্যাঁ আপনি চাইলে এটাকে একটু পজিশন টজিশন করে এখানে এনে দিতে পারেন আর কি জাস্ট একটু উপরে নিচে থাকবে তো এটা যেটা হবে যে আসলে ইউজার বুঝবে যে আসলে এখানে ক্লিক করলে ইমেজ চেঞ্জ হইতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা তো এটার জন্য হালকা একটু স্টাইল করে দেন ধরেন এখানে একটু ইন্সপেক্ট করে আমরা একটু কার সাজি করার চেষ্টা করি এখানে তো আমি এই চয়েস ইমেজে ক্লিক করলাম কনসোলটা দরকার নাই এই দেখেন চয়েস ইমেজ তো চয়েস ইমেজে আমি এটাকে একটা স্প্যানের মধ্যে নিয়ে নিই হ্যাঁ স্প্যান তারপর তো আমি ইনলাইন স্টাইল করব তো সি এস কিছু সি এস এস সি এস করে দিই যেমন পজিশন রিলেটিভ হ্যাঁ এটা হচ্ছে বুড স্টাইপের ক্লাস আর এখানে ধরেন হচ্ছে পজিশন ক্লাস দিয়ে দিয়ে হচ্ছে কি পজিশন অ্যাপসলিউট 
लेफ्ट टेफ्ट किस दीबे अच्छा लेफ्ट टेफ्ट किसो ना ये दुटा हमारे यूज करते हैं यार हाँ तो चयस इमेज जो लिखा टा हाँ चय इमेजा के हमें जस्ट यही जैगा एने दीब हाँ एक बैकग्राउंड कलर टालर दिए तो ये धरते धरे धरें हमें बोले दिल हम तो टप थे जिरो देखें ऊपर उठे गेस अनेक हाँ तो टप थ जिरो ना दिए धरें बटम थे हैंडल करी हाँ तो बटम थे धरें एकटू बाड़ा दिल दस पिक्सल ओके और लेफ्ट धरन दस पिक्सल दिल तो लेफ्ट के दस पिक्सल देर दरकार ना एक उइट दिए दें हंड्रेड पार्सेंट हाँ और लेफ्ट के जिरो दिए दें ओके तो बटम थे ऊपर तुलते हैं ए रखम एक तुले दिल ओके दिए हम बैकग्राउंड कलर दिए दें तो बैकग्राउंड धरने रेड ना दिए एखान अन्य कलर चयस करें जो एक थीम कलर आखने कलर का दिए दें ठीक है तो थीम कलर दी एखे एक कलर यूज करते हैं कि ह्विट तो दिल देवर पर हे एरक किसुटा आसलो आ कि तो आसार पर हम अपनी जेटा करते करबें अपारचुनिटी एक कमाई दीते हैं कि ओके तेम किस ना कर बॉर्डर रेडियस दिए दें पचिस पिक्सल दिए दें एरक पिल थकल ओके मैं पिल मत थकल और उइट मे भी एक कमानो जो पे जोटुकु तो ठीक था ठीक है देखें जी आपलोड एकदम समान समान रखते पर लेफ्ट के फिफ्टी पार्सेंट अथवा यकम एक पिक्सल दिए दिले जोटुकु पिक्सल एट सेंटारे थे यम एक पिक्सल दिए दें उटार कमान सूझ नहीं बटम थे एक बाड़ा दी ओके देखें परफेक्ट तो युकु स्टाइल की करब कपि और डिक्लारेशन आप स्टाइल मध्य स्टाइल लिखे दिए दीची स्टाइल टन ठीक है एखे थकुक समस्या नहीं तो स्टाइल के नीचे नाम सबग ठीक है तेज जो हलो ये जगह थकल एन आसें धरें इमेज सिलेक्ट कर लम और ये देखें अपनी इन एक्सेप्ट दीते हैं हाँ एक्सेप्ट एक्सेप्ट तो एक्सेप्ट जो दे दें जो शुद्ध जेपी जी जेपी जी और हे कि पीएनजी चाह तक हेगुल्ला छाड़ा और किसान एखे क्या होना एक्सेप्ट होना देखें अच्छा ये सम्भवतः कमा दीते कमा कमा ठीक है तेल से शुदुम्र टाइप कई आपके कि करें आपलोड कर परमिशन देवे ठीक है देखें अभी क्लिक कर ले जेपी जी एक्सेप्ट अच्छा एक्सेप्ट प्रसेसटा एक तो देखे नहीं एच टी एम एल इनपुट एक्सेप्ट फाइल टाइप टाइप फाइल अच्छा डट दीते हैं एक डट छाड़ा है ना डट जेपी जी ओके डन ताले हे मैं जे फाइलगुलर शेषे शुद्म डट जेपी जी डट पी एन जी आगू अपनी आपलोड करते पर एन कथा हे धरें इमेज सिलेक्ट करते ठीक ना तो सिलेक्ट जो से तो बुझते ना ये जो एखे चेन्ज होत तक जिस बुझते पड़ता तो यार जो हमें एक कोड दीची जस्ट हमें यो जावा स्क्रिप्ट यूज कर आसलम ठीक है जो डायनिकाली क्या एक इमेज के चेन्ज करते हैं तो अभी कि करब ये इनपुट फाइले जो चेन्ज करब तक इमेजर मध्य क्या है डेटा चेन्ज है ये हमार लजिक छो तो हमें जो करब ये इमेजर मध्य एक आईडी दीब आईडी दिल हमें धरान इमेज प्रिभिव तो ये जो करबें ये इनपुटर मध्य इन लिखभन अन चेन्ज हाँ तो अन चेन्ज दीबें जस्ट जो अन चेन्ज हो तक इमेज प्रिभिव डट एस आर सी हाँ इक्ुअल की है इक्ुअल दीबें जे इल डट क्रिएट अबजेक्ट यूआरएल हाँ इखने शुद्ध बोलते हैं ए रकम जो इवेंट डट टार्गेट डट फाइल्स जिरो ओके तो आसल ये धरें आपनी जो एक फाइल आपडेट फाइल ना सरि को इमेज जो अपनी आपलोड करबें से वो इमेजा के ये इवेंट डट टार्गेट हमें जी इवेंट डट टार्गेट मैंने कि इनपुट फाइल ये इनपुट फाइल मध्य जो फाइल आए हाँ जो फाइल ही आपलोड करते फाइल के फाइल से मूलत एक एरे कि हाँ एखे अपनी माल्टिफल फाइल माल्टिफल फाइल फाइल एक साथ इनपुट करते तो नर्माली ये एरे ते शुदुम्रा मैं जिरोतम पोजिशन जो थे ये सींगल फाइल आ कि 
তো ওই সিঙ্গেল ফাইলটাকে কি করে সে হচ্ছে একটা টেম্পোরারি ইউআরএলে কনভার্ট করে দেয় হ্যাঁ মানে এটা হচ্ছে একটা ফাইল সে ফাইল থেকে ইউআরএলে কনভার্ট করে দেয় করে দিয়ে এই যে আমরা কি করলাম এই যে ইমেজ প্রিভিউ যেটা তার যে সোর্স আছে হ্যাঁ সোর্সের মধ্যে ওই লিঙ্কটাকে জাস্ট দিয়ে দিলাম ঠিক আছে তো এখন দেখেন যদি আমি রিলোড দিই ধরনের চেঞ্জ করলাম আচ্ছা হচ্ছে না না কনসোলটা দেখি কেন হচ্ছে না ইউআরএল ডট ক্রিয়েট অবজেক্ট ইউআরএল হুম আচ্ছা ঠিক আছে এখানে ভুল হয়েছে কোথায় একটু দেখি ইউআরএল আচ্ছা এখানে যেটা করতে পারেন এখানে মেবি উইন্ডো লেখা যেতে পারে উইন্ডো ডট না এটা ঠিকই আছে ইউআরএল ঠিক আছে আচ্ছা আমি আরেকবার একটু ট্রাই করি এসটিএমএল এলিমেন্ট অন চেঞ্জ আচ্ছা ওয়েট আচ্ছা একটা কাজ করেন এখানে যদি ইউআরএল দিয়ে না পায় হ্যাঁ ইউআরএলটা মূলত হচ্ছে উইন্ডোয়ের একটা ফাংশান মানে উইন্ডোয়ের একটা অবজেক্ট আর কি উইন্ডোয়ের মধ্যে সাধারণত ইউআরএলটা থাকে তো উইন্ডো লিখলে আশা করি কাজ করবে হ্যাঁ এখন যদি আমরা রিলোড দেই একটা চয়েস দেখেন হ্যাঁ চলে আসছে ওকে দেখেন তো আমরা যে ইমেজ দিয়ে দেবো দেখেন যে ইমেজটা আমরা সিলেক্ট করি আর কি ওই ইমেজটা এখানে শো করবে ওকে তো এই ইমেজটা কিন্তু একটা নষ্ট হয়ে গেছে ঠিক না একটা এটার হাইট উইট ঠিক নাই তো আমরা এটাকে যদি ফিক্স করতে চাই তাহলে আর একটু কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে এই ইমেজটা একটা ডিবের মধ্যে রাখতে হবে ঠিক আছে ইমেজটা একটা ডিবের মধ্যে নেন তো এই ডিবের মধ্যে নিয়ে এই ডিবের মধ্যে একটু হাইট উইট ফিক্স করে দেন স্টাইল তার হাইট হবে কত একশো পঞ্চাশ পিক্সেল দিয়ে দেন আর উইটও একশো পঞ্চাশ পিক্সেল দিয়ে দেন ঠিক আছে আর যেহেতু হাইট উইট ফিক্স মার্জিন অটো দিয়ে দিতে হবে মার্জিন অটো তো অটো দিলে যেটা হয় তারা অটোমেটিক একটা মানে অটো না সেন্টারে চলে আসে আর কি দুই পাশ থেকে আচ্ছা আসলো আসার পর দেখেন এখানে আর একটা জিনিস করতে হবে বর্ডার রেডিয়াস ফিফটি পার্সেন্ট আর ওভারফ্লো হিডেন ঠিক আছে আর এই ইমেজে এসে যেটা হবে উইটার একশো পার্সেন্ট দরকার নাই আপনি এখানে জাস্ট উইথ হান্ড্রেড পার্সেন্ট করে দিতে পারেন হ্যাঁ স্টাইল উইথ হান্ড্রেড পার্সেন্ট ঠিক আছে তখন দেখেন এই ইমেজটা মানে কোনো চেঞ্জ নাই আপনি সবই ঠিকঠাকই দেখবেন এটা চ্যাপ্ট হয়ে যাওয়ার কারণ কি পজিশন রিলেটিভ হাইট আচ্ছা এই মার্জ ওই এখানে একটা মার্জিন দেওয়া আছে হ্যাঁ মার্জিনটা একটু কেটে দিয়ে আসেন স্টাইল ইমেজ হ্যাঁ ইমেজের মধ্যে একটা মার্জিন আছে মার্জিনটা কেটে দেন আচ্ছা আর রাউন্ড সার্কেল এটাও দরকার নয় কেটে দেন ঠিক আছে এখন দেখেন যদি রিলোড দেন তো এই ইমেজটা দেখেন এখানে এটা একটু কেমন যেন হয়ে আছে আর কি ইমেজটা তো বড় বুঝলাম তো ইমেজের মূলত সমস্যা না ওই ইমেজের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল ওইটাই সমস্যা আর কি ঠিক আছে আমরা যদি অন্য ইমেজ অ্যাড করি দেখেন এগুলো ঠিক থাকবে ওইটা ওই ইমেজেরই প্রবলেম ছিল আর কি যেটা প্রোফাইল ইমেজ ছিল তো দেখেন বাকি ইমেজগুলো কিন্তু এখান থেকে ঠিক থাকি থাকবে তো আপনি যেটাই দেন প্রবলেম নাই যদি এটা সেন্টার হওয়ার মতো ইমেজ হয় সেটা হচ্ছে কী হবে আপনি এখান থেকে দিতে পারবেন অথবা হচ্ছে আপনি এখান থেকে যদি অন্য কোনো ইমেজ দেন আর কি ধরেন আমি যদি এই ইমেজটা দিই ওই ইমেজটা কিন্তু এখানে সেট হয়ে যাচ্ছে তো এইভাবে হচ্ছে আপনারা খুব খুব কম সময় এই কাজটা করতে পারেন হ্যাঁ ধরেন হচ্ছে আপনি এখান থেকে নেইমার অথবা মেসি কারো একটা ইমেজ যদি দিই দেখেন এগুলো কিন্তু ফিট হয়ে যাবে অটোমেটিক ওই সাইজের মধ্যে ফিট হবে আর কি অথবা ধরেন বার্গার একটা ইমেজ দিয়ে দিলাম ঠিক আছে দেখেন একদম ফিট তো এটা মোটামুটি ইমেজ টিমেজ সব কিছু আমরা সেট করে ফেলছি এখন আসেন এটাকে আপলোড করার পালা ঠিক আছে যে আমরা যা কিছু ইনসার্ট দিলাম তা সেখানে চলে যাবে আর এর সাথে দেখেন এখানে দুটো জিনিস একটু দেখাচ্ছে ঠিক না একটা নেম দেখাচ্ছে একটা ইমেল দেখাচ্ছে তো এটা হচ্ছে আমরা যখন ফাইল আপলোড করব তখন একটু দেখানোর দরকার নেই আর আরেকটা যেটা করতে পারেন ধরেন আপনি এখানে কিছু লিখলেন আর ইমেলে যখন কিছু লিখলেন ইমেলটা এখানে চলে আসবে সেটা আপনি করতে পারেন তো এগুলো একটু মজার জিনিস দেখেন যেহেতু আমরা শিখছি আমরা শিখার ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলো একটু করতেই পারি দেখেন এখানে একটা আইডি দেবেন হ্যাঁ আইডিয়াতে দিতে পারেন হচ্ছে নেম হ্যাঁ নেম না আইডি দেন এরকম 
যে আইডি দেন হচ্ছে কি শো নেম ঠিক আছে আর এখানে একটা আইডি দিতে পারেন হচ্ছে কি ইমেল শো ইমেল তো এগুলো একদম বেসিক জাওয়া স্ক্রিপ্টের জিনিস দেখেন আপনি যদি এখানে লিখেন যে ধরেন অন চেঞ্জ বলে দিতে পারেন হ্যাঁ অন চেঞ্জ তো অন চেঞ্জে কী হবে এই যে শো নেম শো নেম ডট ইনার এস টি এম এল ইনার এস টি এম এক আছে কি ইভেন্ট ডট টার্গেট ডট ভ্যালু ঠিক আছে দিয়ে হয়তো এখানে একটা এরকম একটা স্পেসকে কনকেটেনেট করে দিতে পারেন হ্যাঁ আবার সেমভাবে হচ্ছে এতটুকুকে লাস্ট নেমে দিয়ে দিলাম ওকে আর এখানে যেটা হবে এখানে হচ্ছে প্লাস ইকুয়াল হবে ঠিক আছে কনকেটেনেট হবে আর কি আর ইমেলটা আছে ঠিক না তো ইমেলের মধ্যে ধরেন দিলাম তো দিলে যেটা হবে শো ইমেল হবে তো শো ইমেলে দেখেন এখানে তেমন কিছু হবে না এটা জাস্ট কেটে দেন রিলোড দিলাম রিলোড দিলে সব কিছু আগের মতোই চলে আসলো ইমেজ চেঞ্জ করলাম ডান তো আমি ধরেন এখানে কিছু লিখতেছি হ্যাঁ যে মিস্টার কারিম দেখেন চেঞ্জ করার সাথে মিস্টার কারিম হয়ে গেছে হ্যাঁ হেরপা দিতে পারেন এইরকম যে আবদুল্লাহ ঠিক আছে দেখেন মিস্টার কারিম আবদুল্লাহ হ্যাঁ এরপর একটা ইমেল দরকার ঠিক না তো ইমেলও দিয়ে দিলাম হচ্ছে কি হ্যাঁ ধরেন এখান থেকে আপনি যে ইমেলই দেন দেখছেন ওই ইমেলটা কিন্তু এখানে চেঞ্জ হয়ে গেছে তো এগুলো খুব জাওয়া স্ক্রিপ্ট দিয়ে কিন্তু ছোটো ছোটো ইন্টারেক্টিভ জিনিসগুলো খুব জোস হয় তো এগুলো আমরা মোটামুটি আমাদের জাওয়া স্ক্রিপ্টের যে কোর্সটা ছিল সেখানে আমরা খুব ভালোভাবে শিখেছিলাম তো দেখেন এরপর আসেন আশা করি এখন আর কোনো ঝামেলা নাই হ্যাঁ আর এই পার্টটা আপনাদের জন্য থাকলো আর কি আপনি একটু চেষ্টা করবেন যে এইগুলোকে এক্সটেন্ড করে এই মেন ফাইলের সাথে কানেক্ট করার তো এখন আসেন ফর্ম সাবমিট করতে গেলে এই পুরো ফর্মটাকেই একটা ফর্ম ট্যাগের মধ্যে রাখতে হয় হ্যাঁ যেটা এখানে নেই তো আমরা যেটা করব এই পুরো যে রোটা আছে হ্যাঁ পুরো রোটা এই পুরো রোটাকেই একটা ফর্মের মধ্যে রেখে দিব ঠিক আছে ফর্মের মধ্যে রেখে দিব তো অ্যাকশানটা আমরা পরে বলে দিচ্ছি তবে মেথডটা বলে দিব আমরা হ্যাঁ যে মেথড হচ্ছে কি পোস্ট ওকে আর এটা কেটে দিলাম নিচে রেখে দিলাম ফরমেট করলাম করার পর দেখেন আমি অ্যাকশানে কী বলে দিব ওই যে আমাদের একটা রাউট তৈরি করেছিলাম মনে আছে এই দেখেন আমাদের রাউটের নাম ছিল হচ্ছে স্টোর তো আমি এখান থেকে স্টোরি দিব স্টোর হ্যাঁ তো স্টোর দেওয়ার পর আমি এখানে স্টোর ইউজার দরকার নয় জাস্ট স্টোর রাখলেই হবে ঠিক আছে গেট ইউজার দরকার নয় জাস্ট গেট রাখলেও চলে আচ্ছা সমস্যা নয় তারপর আমরা স্টোর ইউজার রাখতেছি ঠিক আছে তো স্টোর ইউজার কী করবে স্টোর নামে হচ্ছে একটা ফাংশানকে কল করবে তো আমি যদি এখানে যাই আমাদের কন্ট্রোলারে তো কন্ট্রোলারে এসে আমি জাস্ট হচ্ছে রিকোয়েস্টটাকে একটু প্রিন্ট করে দেখব আর কি যে আসলে আমার কাছে আসলে ডেটা ম্যাটা আছে কি না হ্যাঁ তো আমি ফাংশান দিলাম হচ্ছে কি স্টোর তো স্টোরে কী করবে সে ধরেন হচ্ছে ইকো করবে ইকো তো ইকো করবে কাকে ইকো বলতে আপনি হয়তো এখানে প্রিন্টার দিতে পারেন হ্যাঁ প্রিন্টার আমরা যদি প্রিন্টার ইউজ করে অভ্যস্ত তা আমি ধরেন এখানে দিলাম হচ্ছে কি এখানে জাস্ট আমি হচ্ছে পোস্ট ভেরিয়েবলটাকে প্রিন্ট করবো হ্যাঁ যেহেতু আমরা পোস্ট ম্যাথড প্রিন্ট করতেছি আর যেহেতু এটা সিকিওর হ্যাঁ এই কারণে আমি পোস্ট ভেরিয়েবলটাকে ইউজ করব ব্যবহার করব তো মোটামুটি আমার ফাংশান বানানো শেষ এখন কাজ হবে এই স্টোরি ইউজারটাকে কল করা তো এই স্টোরি ইউজারটাকে আমি এখানে বলে দিচ্ছি যে স্ল্যাশ ড্যাশবোর্ড স্ল্যাশ হচ্ছে কি স্টোর ইউজার ওকে গেট তাহলে চলে আসি আমরা এখানে রিলোড দিলাম তো দেওয়ার পর দেখেন আমি যদি এখান থেকে সাবমিট করি দেখেন এখানে কি বলতেছে পোস্ট মেথড নট সাপোর্টেড ফর দি গে ফর দিস গেট রাউট তো আমরা দেখেন আমরা যদি এখানে আসি দেখেন এখানে মেথড দেওয়া আছে কি গেট এটা মূলত হবে কি মেথড পোস্ট দিলাম এরপর আসলাম ব্যাকে ব্যাকে এসে যখন রিলোড দিব এখন যদি সাবমিট করি দেখেন ইমেজ ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম ইমেল ফোন নাম্বার রোল হ্যাঁ ইউজ স্ট্যাটাস পাসওয়ার্ড কনফার্ম পাসওয়ার্ড সবগুলো ডেটা আমরা কি করেছি এখানে পেয়ে গেছি তো এখন কাজ হবে কি এখানে যাতে কোনো কিছু এমটি না থাকে হ্যাঁ এই যে এই পার্টটা করা তো মানে ভ্যালিডেশন করা আর কি যে আসলে যে পার্টগুলো আপনার মাস্ট বি দরকার একটা ডেটা ক্রিয়েট করার জন্য এই কোন ডেটা যেন কি না হয় ফ্রন্ট এন্ড থেকে বাদ না যায় তো এই কাজটা কীভাবে করবেন তো এই পার্টটাকে বলা হয় মূলত ভ্যালিডেশন হ্যাঁ যে আমি যে ডেটাগুলো পাঠাইলাম সার্ভারে এই ডেটাগুলো আসলে ভ্যালিড কি না তো এখানে দেখেন আমার আমরা যে ফর্মটা সাবমিট করলাম আর কি এই ফর্মের কোনো ডেটা আমরা দিই নাই সবগুলো হচ্ছে কি নাল তো প্রথমে আমরা চেক করব যে আসলে নাল যদি থাকে আমরা ধরেন ইউজারকে একটা অ্যালার্ট দিব যে তুমি তো কোনো ডেটা দাও নাই 
তুমি কি করো এই ডেটাগুলো মাস্ট পি তোমাকে দিতে হবে তো এখানে হয়তো দুইটা ডেটা আমরা ডিফল্টভাবে সিলেক্টেড করে দিয়েছিলাম কিন্তু বাকি ডেটাগুলো তো আমাদের দরকার একজন ক্রিয়েট ইউজারকে ক্রিয়েট করতে গেলে ঠিক না তো আমি যেটা করি এই যে আমাদের স্টোরে চলে আসব স্টোরে এসে তো আমি ধরেন এখানে চেক করলাম যে আসলে এর এইভাবে আমি চেক করতে পারি যে ইফ এম টি দিয়ে চেক করা যায় একটা হ্যাঁ তো এম টি হচ্ছে একটা ফাংশান যে হচ্ছে ট্রু ওর ফলস রিটার্ন করে যদি কোনো একটা ভেরিয়েবল এম টি থাকে ওকে তো এম টি থাকার পর আপনি এখানে বলতে পারেন এরকম যে এম টি পোস্ট তো এখানে একটা কাজ করা যেতে পারে যেহেতু পোস্ট হচ্ছে কি একটা আমার অ্যারে ঠিক না আমি চাইলে এইভাবে করতে পারি এক্সট্র্যাক্ট হ্যাঁ এক্সট্র্যাক্ট আন্ডার স্কোর পোস্ট তো এটা যেটা করবে অটোমেটিক্যালি যে পোস্টের মধ্যে যে আমার কিগুলো আছে হ্যাঁ দেখেন যে কিগুলো ইমেজ ফার্স্ট টাইম লাস্ট টাইম সে সবগুলোই কী করে দিবে একটা ভেরিয়েবলে কনভার্ট করে দিবে হ্যাঁ এখন আর আমাকে ওই পোস্ট ইমেজ লেখার দরকার নয় আমি সরাসরি ইমেজ লিখলেই হবে ঠিক আছে তো আমি কি করব ধরেন আমি একটা ভেরিয়েবল তৈরি আমি একটা ভেরিয়েবল নিচ্ছি দিলাম ধরেন হচ্ছে এরোর হ্যাঁ এরোর ইকল হচ্ছে কি এরোর ইকল হচ্ছে এরকম দিলাম এরোর হচ্ছে এরকম ঠিক আছে জাস্ট একটা অ্যারে তো আমি এখানে এভাবে দিতে পারি যে এরোর যদি এম টি ইমেজ হয় আর কি হ্যাঁ তো এরোর হলে আমি দিতে পারি কীভাবে দিতে পারি বলেন তো এরকম একটা চিহ্ন দিবেন দেওয়ার পর আমি তার মধ্যে হচ্ছে একটা ডেটা আর একটা অ্যারেকে পুশ করবো হ্যাঁ তো আমি দিতে দিব হচ্ছে এরকম মেসেজ তো মেসেজ হবে কি মেসেজ হবে এরকম যে ইমেজ ফিল্ড রেকর্ড ইমেজ ফিল্ড বা এরকম দিতে পারেন যে দিস ফিল্ড ইজ রেকর্ড হ্যাঁ দিস ফিল্ড ইজ রেকর্ড মানে এটা অনেকভাবে করা যাচ্ছে আমি আরও শর্টে একটা করি যেটাতে করলে হবে আর কি মোটামুটি চলে তো সেটার জন্য ধরেন আপাতত আমাদের সবগুলো ফর্মই হচ্ছে কি দরকার আচ্ছা থাক ভেঙে ভেঙেই করেন সমস্যা নাই ধরেন দিলেন হচ্ছে কি যদি এম টি ইমেজ হয় তাহলে এরোরের মধ্যে আচ্ছা কি এইভাবে দিয়ে দেন আর ঝামেলা যাওয়ার দরকার নাই এখানে ধরেন এইভাবে লিখে দিলেন হ্যাঁ যে এরোর ইমেজ ঠিক আছে মানে যদি ইমেজ যদি এম টি থাকে তখন সে কি করবে যে এরোরের মধ্যে ইমেজ নামে একটা কি সিলেক্ট কি তৈরি করবে দেন সেখানে এই মেসেজটা রাখবে দেন এর পরে কী ছিল এভাবে বলে দেন ফার্স্ট নেন এরপর ধরেন বলে দিলেন লাস্ট নেম এরপর বলতে পারেন হচ্ছে কি যেগুলো ছিল আর কি যে আসলে এরপর ছিল হচ্ছে ইমেল ফোন নাম্বার দেন ছিল পাসওয়ার্ড হ্যাঁ তো বাকি স্ট্যাটাস আর রোল কিন্তু দরকার নাই পাসওয়ার্ড দরকার ওকে এরপর দরকার হচ্ছে কি কনফার্ম পাসওয়ার্ড হ্যাঁ তো কনফার্ম পাসওয়ার্ড একটু নামটা দেখে নেন এখানে কী নামে ছিল এইভাবে ছিল ওকে দিলাম দেওয়ার পর দেখেন যদি এই এখন যেহেতু এরোরের মধ্যে কী করতেছি আমরা বিভিন্ন কীগুলোকে সেট করতেছি ঠিক না তা এখন দেখেন আমি যদি এখানে প্রিন্টার করি দেখেন যে আমরা যে প্রিন্টারটা উপরে করছি না এই প্রিন্টারকে আমরা সবার নিচে করি তো করে ধরেন আমি এখানে পোস্টও পাঠাইলামই সমস্যা নাই এটার সাথে হচ্ছে আমি এরোটাকে একটু প্রিন্ট করে দেখি দেখেন যে আসলে এরোরের মধ্যে আমার কি কি ডেটা আছে দেখেন এখন যদি আপনি দেখতে চান ধরেন রিলোড দেন এই যে দেখছেন ইমেজ দিস ফিল্ড ইজ রেকর্ড ফার্স্ট নেম মানে এই ফিল্ডগুলো হচ্ছে কি এখন রেকর্ড হয়ে গেছে তাহলে আমি এখন এখানে চেক করব হ্যাঁ যে ধরেন এরকম যে ইফ এরর কাউন্ট এরর হ্যাঁ তো কাউন্ট হচ্ছে একটা ফাংশান যে হচ্ছে একটা এরেকে কাউন্ট করে দেয় ধরেন আমার কাছে কোনো এরোর নাই তখন সে কাউন্ট করবে হচ্ছে কি জিরো আর যখনই কাউন্টটা এরকম হবে আমি ধরেন হেডারকে রিপ্লেস করে দিব হ্যাঁ তো হেডার রিপ্লেস করে কি করব ধরেন আমি বলে দিব হচ্ছে কি তুমি লোকেশানটা চেঞ্জ করো তো লোকেশান কোথায় যাবে সে সে যাবে হচ্ছে স্ল্যাশ ড্যাশবোর্ড ওই যে ক্রিয়েটে চলে যাবে আর কি ঠিক আছে এই যে এখান থেকে 
ক্রিয়েট যে ফর্মটা ছিল ওই ফর্মটা আমাদেরকে রিটার্ন করবে ঠিক আছে তো করলো তো করার সময় কি হবে সে হচ্ছে সেশনে এই এটাকে রাখবে সেশন এরর ইকুয়াল হচ্ছে কি এরর ঠিক আছে মানে এই এরগুলোকে আমরা সেশনে ইউজ করলাম কারণ হচ্ছে কি সেশনে না রাখলে তো আমরা ভেরিয়েবলটাকে কী করতে পারবো না ওই আমাদের যে ফর্মটা আছে ওই ফর্মে আমরা আপনার ব্যাক করতে পারবো না ঠিক আছে তো এখানে আরেকটা জিনিস করা যায় আপনি এই এখানে এই ড্যাশবোর্ড স্ল্যাশ ক্রিয়েট ইউজার না লিখে আপনি এখানে সার্ভার থেকেও এটাকে সার্ভার থেকেও মানে সার্ভারের হেল্প নিয়ে আপনি রিডিলেট করতে পারেন দেখেন সার্ভারের মধ্যে আপনি একটা ভেরিয়েবল পাবেন এই ভেরিয়েবলটা হচ্ছে আপনি কোন পেজে ছিলেন ওই পেজের লোকেশানটা আপনাকে বলে দিবে যে এস টি টিপি রেফারার হ্যাঁ তো রেফারার মানে হচ্ছে কি যে আসলে আমি কোন পেজ থেকে রেফার হয়ে আসছি ঠিক আছে তো এখানে দেখেন আপনি যদি চান যে না আমি এইভাবে লিখব না আমি একটু স্মার্ট হইতে চাই হ্যাঁ তাহলে যেটা করবেন এটাকে এভাবে না লিখে জাস্ট ডট দিয়ে এখানে লিখে দেবেন হচ্ছে কি সার্ভার ঠিক আছে সার্ভার দিয়ে যদি এতটুকু বলে দেবেন সেম হ্যাঁ মানে ওইটা লেখা যা এখানে লেখা হতো হ্যাঁ কথা হচ্ছে ওইভাবে লিখলে আপনাকে প্রতিবার লিখতে হবে ম্যানুয়ালি বাট এখন আপনাকে ম্যানুয়ালি লিখতে হবে না হ্যাঁ এটা যেহেতু এই ভেরিয়েবলের মধ্যে আসেই আপনি কেন এইবার লিখবেন এখন দেখেন যদি আমরা রিডিলেট করি আমাকে অটোমেটিক এখানে নিয়ে আসবে ঠিক আছে দেখেন আমি যতবারই সাবমিট করতে চাইবো আমাকে সাবমিট করতে দেবেন আমাকে বারবার এখানে নিয়ে আসবে তো আসার পর এই যে আমরা যে এরগুলো সেট করছি এই এরগুলো তো আমাদেরকে দেখাইতে হবে ঠিক না তো এরগুলো দেখানোর সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে আপনি এখান থেকে যাবেন ক্রিয়েটে চলে আসবেন ওকে তো ক্রিয়েটে এসে যেখানে যেখানে আপনার ফর্ম আছে হ্যাঁ যেমন লেভেলটা আছে সেখানে সেখানে আপনি এই কাজটা করবেন ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে আমি একটা সহজ উপায় বলতে পারি আর কি আপনি যদি লুপের মাধ্যমে কাজটা করেন এটা খুব সহজ ঠিক আছে তো লুপের মাধ্যমে কি কীভাবে কাজটা হয় দেখেন আমাদের কাছে একটা যে কোয়েরি আছে আবার কি আছে মানে আমি একটা ম্যানুয়ালি করি দেন হয়তো আপনাকে অটোমেটিক দেখাই দিতে পারি যেমন ইমেজটা আমাদের রিকোয়ার্ড ছিল হ্যাঁ কিন্তু সে কোনো ইমেজ কী করে নেয় আপলোড করে নেয় তো আমরা চাচ্ছি ইমেজের এই এরোডটা এখানে দেখাবো তো আমি এখানে একটা কোড লিখবো পিএসপি স্ক্রিপ্ট তো পিএসপি স্ক্রিপ্টটা হবে এরকম ধরেন পিএসপি লিখলেন পিএসপি ইউনিট তো দেওয়ার পর এখানে বলবেন যে ইফ সেশন হ্যাজ হ্যাঁ সেশন ইসেট বলে দেন শুধু হ্যাঁ ইসেট ইসেট সেশনের ওর আর এখানে বলে দিলাম হচ্ছে কি ইমেজ যে সেশনের মধ্যে যে এরোরটা আছে এই এরোরের মধ্যে যদি ইমেজ থাকে কয়েকটা জিনিস কিন্তু একসাথে ঠিক আছে একটা বাদ পড়ছে এখানে এরোর দিচ্ছে তাহলে তুমি কি করো এখানে ধরো হচ্ছে এইভাবে একটা ইকো করো হ্যাঁ ধরেন ইকো হয়তো স্প্যান লিখতে পারেন অথবা ডিপ লিখতে পারেন ঠিক আছে তো ডিপের মধ্যে কি হবে ধরেন ক্লাস দিলেন হচ্ছে কি টেক্সট এরোর টেক্সট এরর হ্যাঁ তো টেক্সট এরর না এটা মূলত আবার টেক্সট ডেঞ্জার ঠিক আছে তো টেক্সট ডেঞ্জার দিয়ে এর মাঝখানে হ্যাঁ মাঝামাঝিতে হয়তো আপনি এই ভেরিয়েবলটাকে প্রিন্ট করে বলে দিতে পারেন ঠিক আছে তো ধরুন আপনি এখানে বলে দিলেন এরকম জাস্ট এই জিনিসটা এখানে বলে দিলেন ঠিক আছে এরর দেওয়ার কথা না দেখি দেখ এরর দেয় কেন দেখেন দিস ফিল্ড ইজ রিকোয়ার্ড দেখছেন তাহলে সেম জিনিসটা কী করতে পারেন আপনি সব জায়গাতে যদি বসাইতে চান আপনাকে এভাবে ম্যানুয়ালি জিনিসটা বসাইতে হবে ঠিক আছে তো ধরুন আমরা যেহেতু একটু মানে ফাঁকিবাস টাইপের হ্যাঁ খুব কমই হচ্ছে খুব কম কাজ করে পার পাইতে চাই আর কি হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে একটা উপায় আছে সেটা হচ্ছে আপনি জাওয়া স্ক্রিপ্ট এবং পিএসপি দুইটারই একটু হেল্প নিতে হবে ঠিক আছে তো এটার জন্য যেটা করবেন আপনি এই এটাকে ধরেন আপাতত আমি কপি করলাম জাস্ট হেল্প নেওয়ার জন্য আর কি তো এটাকে এইভাবে তো কাজ হবে না এটা কেটেই দেন সমস্যা নয় তো আমরা এই যে দেখেন ফর্মের উপরে কিছু পিএসপি কোড করতাম ঠিক না যে আসলে যদি কিছু থাকে তাহলে কিছু একটা হবে তো আমি যেটা করব এই পিএসপির উপরে সাকসেস থাকলে তো সাকসেস দেখালেই তার উপরে হচ্ছে আমি কিছু কাজ করে নিচ্ছি এখানে তো কাজটা হবে এরকম যে আমার কাছে যদি সেশন এরোড থাকে হ্যাঁ যে আমার কাছে যদি এরোডটা থাকে এবং এরোডটা যদি কাউন্ট হয় যে হ্যাঁ আমার কাছে অনেকগুলো এরোড আছে তাহলে হচ্ছে আমি একটা লুপ চালাই দেখব যে আসলে আমার কাছে কী কী এরোড আছে তো আমি এখানে একটা ফর লুপ চালাচ্ছি হ্যাঁ অথবা ফর ইচ চালাইতে পারেন সমস্যা নাই তো ফর ইচে আগে আপনি এখানে বলে দেবেন যে ইফ ইস সেট সেশন এরোড হ্যাঁ তাই যদি সেশনের মধ্যে এরোর নামে কোনো ভেরিয়েবল থাকে তখন কি হচ্ছে একটা লুপ চলবে ওকে 
আর এরর থাকা মানে হচ্ছে কি একটা লুপ চলবেই কারণ তার মধ্যে ডেটা আছে আমরা যেটা করব প্রতিবার যখন এরর প্রিন্ট হবে তারপর এটাকে রিমুভ করে দেব আর কি ঠিক আছে তো এখন আসেন কোন ভেরিয়েবলকে আমি লুপ চালাইতে চাই হ্যাঁ আমি চাই হচ্ছে এটাকে দেন হচ্ছে তার মধ্যে পুরোটা দিলাম তো দেওয়ার পর দেখেন আমি যদি এখানে ইকো করি জাস্ট ইকো হ্যাঁ তো ইকো করলাম হচ্ছে কি ডট ডলার ভ্যালু ঠিক আছে দেখেন আমি এটাকে জাস্ট লুপ চালাই দেখব যে আসলে এখানে কি কি আছে তো এটাকে আপাতত একটু স্টপ রাখি তবে রিলোড দিয়ে আমাকে উপরে দেখবেন এখানে সবগুলো রিলোড আমাকে শো করবে দেখেন ইমেজ ফিল্ড ইজ রিকার্ড একটা ব্রেক দেওয়ার দরকার এখন দেখেন নিচে নিচে আসবে হ্যাঁ ইমেজ দিস ফিল্ড ইজ রিকার্ড ফার্স্ট টাইম মানে আমি কি এর মধ্যে পাচ্ছি আমার ওই ফিল্ডের নাম আর এখানে পাচ্ছি মেসেজটা হ্যাঁ তা আমি যেটা চাই যে আমার যে আইডিগুলো আছে দেখেন আমরা কিন্তু সব জায়গাতে আইডি ইউজ করছি দেখছেন এই যে দেখেন প্রতিটা লেভেলের সাথে কিন্তু আমাদের আইডি আছে ঠিক আছে বা লেভেলের সাথে আমাদের মানে ফর আছে তো আমরা এই জিনিসটাকে কাজে লাগাই একটা কিছু করতে পারি এবং এটা করতে হবে আমাদের দুইভাবে আর কি একটা হচ্ছে জাওয়াই স্ক্রিপ্টের সাহায্যে আপনি চাইলে করতে পারেন জিনিসটা তো এটার জন্য একটু কাজ আমি যদি বলি ধরেন এখানে খুব সহজে এটা করা যেতে পারে আর কি ধরেন যেখানে ইকো করছেন আমি ধরেন আবারও ইকো করি ইকো ইকো করে ডাবল কোটেশন দেবেন হ্যাঁ তো আপনি চাইলে ইকোয়ের মধ্যে স্ক্রিপ্টটা এগো লিখতে পারবেন সমস্যা নেই তা আমি ধরেন স্ক্রিপ্টটা তবে এই কাজটা হচ্ছে আপনাকে শেষে করতে হবে হ্যাঁ উপরে না তো আমি এটাকে কাট করি কাট করে মানে যেখানে ফর্মটা শেষ আর কি মূলত এখানে এই কাজটা করতে হয় কারণ আমরা জানি হচ্ছে কি জাওয়া স্ক্রিপ্ট কোর্ট শেষ না হলে কাজ করে না তো আমরা এখানে জাস্ট পিএসপি লিখতে হবে পিএসপি ইউনিট লেখার পর আমি এখানে আমার কোডটা দিলাম তো দেওয়ার পর দেখেন আমি এখানে একটা কিভাবে দেওয়া যায় জিনিসটা যেহেতু আমি জানি এখানে আমি জাস্ট ইয়েই করবো এটা কি বলে মানে স্ক্রিপ্টের কোডই করবো আমি স্ক্রিপ্টের মধ্যে এই জিনিসটা লিখব ওকে স্ক্রিপ্টের মধ্যে জাস্ট এতটুকু লিখলাম স্ক্রিপ্টের মধ্যে পিএসপি লেখা যায় সমস্যা নেই মানে পিএসপি ফাইলের মধ্যে আপনি সব কিছুই করতে পারবেন একটা স্বাধীনতা জিনিসটা বলতে পারেন আর কি তা এখন আসেন আমি ইকো করব কি আমি ইকো করব এরকম যে ডলার দিয়ে আমি লেভেল কিনতে করবো হ্যাঁ ডলার লেভেল হ্যাঁ তো লেভেলের মধ্যে যার মধ্যে ফর ইকুয়াল এই কি আছে আমি তাকে সিলেক্ট করব ওকে করার পর এখানে জিনিসটা এরকম না হবে এরকম ঠিক আছে যার মধ্যে কি আছে তার কি হবে তার ধরনের এরকম হইতে পারে যে তার এস টি এম এল হ্যাঁ বা এস টি এম এল না দিয়ে ধরেন কি দেওয়া যায় এস টি এম এল যেটা আছে তার প্যারেন্ট ডিভ ডট অ্যাপেন্ট ওকে মানে হচ্ছে তার যে প্যারেন্ট আছে প্যারেন্টের মধ্যে আমরা এই যে আমরা একটা কিছু লিখি না এখানে এই যে ডিফটা এই এতটুকুকে আমরা কি করে দিব পুশ করে দিব ঠিক আছে ডান আর এখানে হচ্ছে মূলত পুশ হবে না পুশ হবে হচ্ছে এটা ভ্যালুটা ঠিক আছে পুরোটার জায়গায় শুধু ভ্যালুটা লিখে দেন ডান আর এখানে হয়তো এটা না লিখলেও হবে যেহেতু সিঙ্গেল ভ্যালু ওকে দেখি কাজ করে কি না এটা হচ্ছে একটা জাবাই স্ক্রিপ্টের শর্টকাট আর কি যদি এই কাজটা আমরা করতে চাই ওটা কন্ট্রোল ইউ দিয়ে দেখি যে আসলে কিছু হয়েছে কি না আচ্ছা তার আগে দেখি কোনো এরর আছে কি না অবশ্যই জাবাই স্ক্রিপ্টে এরর হলে কোনো এরর এখানে দিবে এখানে কোথায় এরোডটা দিল আচ্ছা আমরা এটাকে একটু মানে ম্যানুয়ালি করে দেখি যে আসলে কনসোল থেকে কাজ হয় কিনা কনসোল থেকে কাজ হলে এখানে হবে তা আমি ধরেন এখানে কনসোলে গেলাম কনসোলে গিয়ে এই লাইনটাকে আমি জাস্ট কপি করলাম কপি করে ধরেন 
फॉर एर मध्य आमिं दिलाम होच्छे नेम है बा फर्स्ट नेम फर्स्ट नेम दिलाम तो फर्स्ट नेम दवार पौर आमिं धरने खाने अच्छा इखाने में भी ये टा भूल हुई से इटा हवे इखाने हवार पौर डीप पेरेंटर मध्य आमिं धरने खाने समथिंग किसे एक टा लीक लाम फर्स्ट नेम इर मध्य ओ एक है ना एक टक कोटे शंदे थे आपे ये टक मैं भी मिस है गए से तो डबल कोटे शंदी ये दन ये जो देख सन आ सेकंड टू भूल हुई से हैं तो हम लोग प्रोसेस टेको ठीक कर दिए थे एक है ना प्रथम भूल हुई से ये टक बाहर है ना ये टक आपे भी थोड़े आ सेकंड होते हैं एक पुरोटर एक है ना एक टक बैक्टिक्स दिए दन ঝামেলা নাই আচ্ছা এখন আসেন যদি আমরা রিলোড দেই আশা করি এররগুলো দেখাবে দিস এট সামথিং আচ্ছা আমরা একটু এটা দেখি যে আসলে এই জিনিসটা ঠিকঠাক মতো হইছে কিনা আপনি কোডটা চেক করতে পারবেন কন্ট্রোল ইউ দিয়ে এখন সবার শেষে আমরা এই কাজটা করছি তো ফর্মের নিচে চলে আসেন ফর্ম যেখানে শেষ আর কি এই যে এখানে দেখেন স্ক্রিপ্টের মধ্যে সবকিছু আসছে কিন্তু এখানে প্রবলেম হইছে এই যে আমরা কিছু ইকো করে ফেলছি এখানে এই যে ইকো এই জিনিসটা হবে না এখানে ঠিক আছে বাকি গুলো জিনিসগুলো ঠিক আছে দেখেন এখন যদি রিলোড দেই এই যে এখন কিন্তু একদম অরিজিনাল কোডটা আমরা পাইছি হ্যাঁ মানে যেটা হচ্ছে জাভাস্ক্রিপ্টের কোড আর কি রিলোড দেখছেন মানে পুরো কাজটা মানে আপনি যদি একটু শর্টকাট জানেন হ্যাঁ বা হচ্ছে জাভাস্ক্রিপ্ট নিয়ে একটু ঘাটাঘাটি করেন ডম নিয়ে মানে আপনার জন্য সবকিছুই অনেক फाइन आर के बहुत सारे अनेक इजी थे आपने कुर्ते पार बन देखने पूरा कस्टम लोग खूब शौज़ करे फल से तो एक है ना जिन्हें इस टाइप हुई सीखी देखना शुरू में एक फॉर लूप चलाई सी एक पूरा सेशन है रूपरे चलाने उर पर अमरा वो खान थे कि की टके स्ट्रेट कुर्स एक ना अमरा अमी शॉप्स में बोली जा� आर इखाने जेटा कुर्सी जासोले लेवलर जे पेरेंट आसे हैं देखना हमारे पुत्रिया लेवलर एक टा पेरेंट आसे आ ए लेवलर ना ही किंतु बाकी गुलाते आसे देखन ये पुत्रिया लेवलर एक टा पेरेंट आसे हैं तो हम लोग की कुर्सी ए पेरेंटर मुद्दे ही एक टा इरोर हैं इरोर में सोचो जे टेक्स्ट हम लोग पढ़ाती जे क्वेरी टा आरेक तो जो दिवालो करे देखें जिन्हें स्टप पार्ट में तो जे क्वेरी थी कास्टर ने शोज है एक कारण ये टा मोड़ते जे क्वेरी यूज़ कर ला मार के ठीक है सर तो जो दर में शॉर्टकटे ये कोट टेको सेव करे रखते पर है ना अपना जो नॉन एक हेल्प हो बे तो एको ना शन आमादे जो प्रथम आह शुद्ध इटर के चीज को चेंज करो और बाकी ये गुला ठीक आते हैं ठीक है तो समस्या नहीं देखन जब हम रिलोड दे ओके हुई लो तो एन कथा होती है धारण आह ये इरोड टक कतो खून देखा बे इटर किन्तु पुर्तों मरी देखा बे हैं आमी जोखन दीतियों पर रिलोड दी वो तो खन इटर किन्तु आर देखा ना हो चितना � ठीक है सर तो आंसर कोले जिता होगे मतलब प्रथम बार तो आमी एरर गुला पायलाम देखन एक उन किंतु आर पावो ना ओके एक उन आमी नोटों गुला बजे सबमिट कोरी तो खन आमी यहाँ पर ये ये गुला पावो ठीक है सर तो ये तो जो दी पान चलन हम लोग एक उन डेटा गुला दिए देखी जासूले की अवस्था ठीक है सर जासूले ड आर पढ़ना नहीं दिलाना चाहिए इस्लाम एक पढ़ा के ईमेल दीजिए पढ़ने हैं दरने रकम दिलन तब मैं आप आदत तक डाम ईमेल दीजिए जब मैं एडमिन एट दर्ज जीमेल डॉट कॉम एक टू फोन नंबर दीजिए पढ़न एक पढ़ दीजिए पढ़ना चाहिए रोल नंबर रोल यूज़र ऐसी यूज़र था कुछ समस्या नहीं आर पासवर हमारे शॉप गुला डेटा आज से मीन्स होता है हमारे डेटा वैलिडेशन टा हुई से एक बार आठ टा वैलिडेशन करते हैं अबे जो पासवर्ड दूसरा मिले की ना है तो पासवर्ड दूसरा मिलाना जो ना देखें अपनी जोखन ऐतरुकु शेष है 
এর এতটুকু শেষ হওয়ার দরকার নয় ধরেন এরপর আমরা এখানে আসি হ্যাঁ ধরেন পাসওয়ার্ড কনফার্ম হইল হ্যাঁ যে আসলে পাসওয়ার্ডও আছে পাসওয়ার্ড কনফার্মও আছে হ্যাঁ তো এখানে এসে একটা জিনিস চেক করবেন যে ইফ ইফ যদি কি হয় ধরেন এইরকম হয় যে পাসওয়ার্ড নট ইকুয়াল হ্যাঁ তো এটা এস টি আর সিএমপি দিয়ে করা যায় এস টি আর সিএমপি হ্যাঁ বা স্ট্রিং কম্পেয়ার তো স্ট্রিং কম্পেয়ার যেটা করে সে হচ্ছে আপনার মাইনাস ওয়ান হ্যাঁ অথবা হচ্ছে এই টাইপের একটা মাইনাস কিছু একটা রিটার্ন করে ঠিক আছে দেখেন এখানে যদি একটু দেখেন যে আসলে সে কি পাঠায় সেকেন্ড স্ট্রিং ইফ এস টি আর ওয়ান ইজ লেস দ্যান গ্রেটার দ্যান জিরো ইফ দেয়ার ইকুয়াল মানে দুইটা যদি জিরো হয় হ্যাঁ মানে এস টি আর কেম্পে হচ্ছে উল্টা আর কি আমরা সবসময় জানি ওয়ান হলে ট্রু ঠিক না তবে এস টি আর সি এমপির ক্ষেত্রে হচ্ছে যদি জিরো হয় তাহলে ট্রু ঠিক আছে তো আমরা চেষ্টা আমরা চেক করব যদি নট জিরো হয় হ্যাঁ ধরেন জিরো না তখন যেটা হবে আমরা ধরে নিব হচ্ছে কি পাসওয়ার্ড আর এটা ম্যাচ করছে হ্যাঁ তো আমরা লিখব হচ্ছে কি পাসওয়ার্ড কমা কনফার্ম পাসওয়ার্ড ঠিক আছে তো দেওয়ার পর দেখেন যদি এখানে বলে দেন নট ইকুয়াল জিরো নট ইকুয়াল জিরো যদি কম্পেয়ার করলে জিরো না হয় তখন কি করো তখন আর একটা এরর পাঠাও তো আমি ধরুন কনফার্ম এর কনফার্মের মধ্যে দিয়ে দিলাম যে পাসওয়ার্ড নট ম্যাচড হ্যাঁ পাসওয়ার্ড নট ম্যাচড দেখেন এখন যদি আমরা রিলোড দিই যেহেতু মিলছে সমস্যা নয় কিন্তু আমি যদি ব্যাকে গিয়ে আবার দিই ধরেন এখানে একটা নয় দিয়ে দিলাম দেখেন পাসওয়ার্ড নট ম্যাচড হ্যাঁ যে পাসওয়ার্ডটা কি করে নাই ম্যাচ করে নাই এখন আসেন আর একটা এরর একটু বলি তো এগুলো সব ফর্মের সাথে রিলেটেড এই কারণ একবারই করে এসেছি পরবর্তীতে শুধু আমরা এই ফর্মটাকে কপি করে নিয়ে ব্যবহার করে ফেলবো ঠিক আছে তখন আর খুব বেশি একটা সমস্যা হবে না সেটা হচ্ছে দেখেন আপনি এই পেজে তো আসছেন কিন্তু আপনার সব ডেটা চলে গেছে দেখছেন এখানে যা যা নাম দিয়েছিলেন তো এই নামগুলোকেও চাইলে আপনি ইউজ করতে পারেন ঠিক আছে একটা সেশনে রেখে সেশনের মতো যদি ডেটাগুলো থাকে তাহলে আপনি এখানে ডেটাগুলো দিয়ে দিতে পারেন আচ্ছা তাহলে আসেন আমরা যে কাজগুলো করি প্রথম হচ্ছে দেখেন পাসওয়ার্ডটা ম্যাচ করা নাই এটা খুব ভালো দিক ওকে তো আমরা যদি ইজি পাসওয়ার্ড দিই হ্যাঁ বা হচ্ছে সেম পাসওয়ার্ড দিই তখন দেখি এরোটা দেয় কি না ঠিক আছে দেখেন দুইটা আট দিলাম দেখেন এখন কিন্তু আর দেয় নেই হ্যাঁ কারণ হচ্ছে দুইটা ফিল ছিল এই কারণে দেয় নেই যে ডেটাবেস ঠিক আছে কিন্তু আপনি যদি ভুল দেন ধরেন একটা দিলেন এটা আর একটা দিলেন হচ্ছে সেই নয় দিয়ে তখন কিন্তু আমার নিচে দেবে দেখুন পাসওয়ার্ড নট ম্যাচড ওকে গেট তাহলে আমরা এখানে আরেকটা কাজ করব সে সেটা হচ্ছে যখন এখানে রিডিলিট করব তার আগে হচ্ছে কি করব আমরা সেশন ওল্ড নামে আমরা একটা ফিল্ড তৈরি করব হ্যাঁ তো সেশন ফোর ওল্ডে যেটা থাকবে এখানে হচ্ছে পুরো পোস্ট যে একটা আমাদের অ্যারে আছে পুরো অ্যারেটাকে আমরা পাস করে দেবো ওকে তো থাকার পর আমি এই সবগুলো ফিল্ডে চেক করব ইমেজ ছাড়া হ্যাঁ ইমেজটা চেক করার ওয়ে নাই কিন্তু বাকি জিনিসগুলো আপনি দিতে পারবেন ঠিক আছে যেমন ফার্স্ট নেম হ্যাঁ তো দেখেন সব জায়গাতে আমাদের একটা ভ্যালু ছিল ঠিক আছে তো আমি এখানে ইকো লিখব ইকো হ্যাঁ ইকো লিখে আমি চেক করব যে আসলে ই সেট হ্যাঁ সেশন ওল্ড ফার্স্ট নেম ফার্স্ট নেম হ্যাঁ যদি থাকে তখন কি হবে ধরেন সে হচ্ছে এইটাকে প্রিন্ট করবে ঠিক আছে এলস নাল ডান এই এতটুকু কাজ আপনাকে একটু করতে হবে ইসেট এরোটা কি দিল এখানে আনএক্সপেক্ট ও সরি এটা হবে কলম হ্যাঁ নট সেমি কলম আচ্ছা এখন আসেন এই যে কাজটা করছেন না এতটুকু হচ্ছে সব জায়গাতে আসবে ওকে ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম হ্যাঁ তারপর আছে কি ইমেল এরপর কি থাকবে এরপর থাকবে হচ্ছে ধরেন এখানে ফোন নাম্বারটা থাকবে হ্যাঁ তো আমি এখান থেকে ফোন নাম্বারটা বলে দিচ্ছি ফোন নাম্বার আর কি আছে আচ্ছা এটা থাকুক হ্যাঁ এটা হচ্ছে আপনি আরেকবার সিলেক্ট করে নিতে হবে এটা একটু এটাও করতে পারবেন কিন্তু এখানে সমস্যা হচ্ছে সবগুলা ধরে ধরে সিলেক্ট করতে হবে আর কি ঠিক আছে না হলে হবে না আচ্ছা তো এটা একটু কমপ্লিকেটেড এটা ছেড়ে দিলাম এটা হচ্ছে আমরা যখন লারাবেল করবো তখন করবো না মানে সেম জিনিসই দেখবো সমস্যা নেই তো ওখানে যে স্পেশাল কিছু আছে এমন কিছু না 
এরপর দেখেন পাসওয়ার্ডটা তো পাসওয়ার্ডটা সাধারণত দেওয়া হয় না হ্যাঁ পাসওয়ার্ডটা থাকুক আর এখানে টাইপটাও পাসওয়ার্ড হবে পাসওয়ার্ড হবে এখানে টাইপটাও পাসওয়ার্ড হবে ঠিক আছে আর এখানে একটা ইমেল আছে ইমেলের টাইপটা হবে ইমেল ঠিক আছে আর ফোন নাম্বারেরটা থাকুক সমস্যা নেই বাকি সবগুলো ওকে আর সেমভাবে দেখেন যখন আপনি এই কাজটা করবেন এখানে সেশন ওল্ডটাকে একদম সবার শেষে এসে রিমুভ করে দেবেন ওয়েল্ডি ওল্ড হ্যাঁ আর শেষে একটা সেমি কলন দিয়ে দেন ঝামেলা নেই ওকে এখন দেখেন যদি আমরা সাবমিট করি দেখেন কিছু তো পাইলই না সমস্যা নেই কিন্তু আমরা যদি আরিফুল ইসলাম এটা ধরেন হচ্ছে কেটে দিলাম কেটে দিয়ে আমরা আমাদের মধ্যে একটা ইমেল দিই ধরেন অ্যাডমিন এট দ্য জিমেল ডট কম দিলাম একটা ফোন নাম্বার দিলাম ধরেন এটা শেষে আমরা এখান থেকে পঁয়তাল্লিশ এরকম কিছু একটা অ্যাড করে দিচ্ছি তো যেহেতু বলছি রোলার স্ট্যাটাস নিয়ে আমরা কাজ করে নিয়ে করলাম না আর এখানে ধরেন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট তো একটু ছোটো দিই হ্যাঁ এক দুই তিন চার দিই এক দুই তিন চার দিয়ে যদি আমি এখন সেভ দিই দেখেন কোনো সমস্যা নাই দেখছেন এবং সে যখন ব্যাক করে আসছে আমরা শুধুমাত্র ইমেজটা দিই নাই এখানে একটা এরোর দিছে কিন্তু দেখেন আমাদের পুরো ডেটা সবগুলো ছিল অ্যাকসেপ্ট পাসওয়ার্ড হ্যাঁ তো পাসওয়ার্ডটা সাধারণত রাখা হয় না ওল্ডে এ কারণে আমিও রাখি নাই আচ্ছা আপনি চাইলে রাখতে পারেন কোনো সমস্যা নাই ওকে তো দেখেন এছাড়া দেখেন যদি আমি ধরেন ইসলামটা আমি দিলাম না হ্যাঁ না দিয়ে আমি ফর্ম সাবমিট করলাম দেখেন বাকি ডেটাগুলো কিন্তু আছে তো এইভাবে হচ্ছে সাধারণত হচ্ছে এই আপনার কাজগুলো করা হয় আর কি ঠিক আছে আর এখানে একটা জিনিস দেখেন আমরা এই এখানে একটু বাঘ রেখে দিছি এই জিনিসটা না দিলেও চলবে ঠিক আছে এখানে ভ্যালুটা দরকার নয় শুধু স্প্যানটা থাকবে এখন দেখেন যদি রিলোড দিই সব ওকে কিন্তু যখন সাবমিট দেবো ব্যাপক রিলোড হ্যাঁ তো এখন দেখেন যদি আমরা সব কিছু দিয়ে দিই দিলাম দিলাম ইমেল একটা অটো সিলেক্ট হয়ে আছে এটা আমার ব্রাউজারের সমস্যা সমস্যা নয় তা আমি ধরুন দিয়ে রাখি তারপরও সমস্যা নয় এখান থেকে দিলাম এখান থেকে অন্য একটা সামথিং সামথিং কিছু একটা দিলাম এটা তো হবে না ধরেন অ্যাডমিন সামথিং একটা দিলাম তারপর ধরেন হচ্ছে এখান থেকে এরকম কিছু একটা দিলাম অ্যাক্টিভ একটা দিলাম হ্যাঁ পাসওয়ার্ড লাগবে একটা এরকম একটা দিলাম এরকম একটা দিলাম দেওয়ার পর যদি সাবমিট করি দেখেন তো এটা সেভ রাখতে পারি আমরা যাতে পরবর্তীর জন্য এটা সেভ থাকে আর কি তো দেখেন মোটামুটি আমাদের ফর্মটা এই পর্যন্ত চলে আসছে এই পর্যন্ত আর কোনো কি নেই ঝামেলা নেই এখন যদি ডেটাগুলোকে শুধু ইনসার্ট করতে হবে ঠিক আছে তো আমি একদম শর্টের জন্য একটা ডেটা ইনসার্ট করে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে দেখেন আমরা ওই কন্ট্যাক্টের জন্য যে কাজটা করছিলাম না এখানে সেম কাজটা করব দেখেন আমরা কন্ট্যাক্টের জন্য দেখেন এখানে হচ্ছে এই যে এখানে এটাকে আরও শর্টে আমরা করতে পারি ঠিক আছে তো শর্টের কাজটাই না হয় আমরা দেখি আপাতত ধরেন এটাই পর্যন্ত থাকুক আর অথবা মিনিমাম একটা কিছু দিয়ে এটা সেভ করা যেতে পারে আর কি ঠিক আছে ধরেন কোয়েরি দিয়ে আমরা যেটা করতে পারি আচ্ছা এতটুকু কপি করি ঠিক আছে তো কপি করে ধরেন আমরা এখানে দিলাম যেহেতু সব কিছু হয়েই গেছে হ্যাঁ কাউন্ট এরর যেহেতু নাই আমরা এখন ডেটা সাবমিট করে ফেলি তো করার পর দেখেন কোয়েরি দিয়ে কী হবে আমরা যে বলছি ইউজার্সে হ্যাঁ ইউজার্সে দেওয়ার পর এখানে ধরেন ফার্স্ট নেম দিলেন লাস্ট নেম দিলেন এখানে তো একটা ইমেল দিলেন ঠিক আছে আর এখানে কী দিলেন ইমেলের পর একটা আচ্ছা ইমেজ আপলোডটা একটু ঝামেলা আছে এটা আমরা পরে দেখবো একটা ফোন নাম্বার দিলেন ফোন নাম্বারের পর কী ছিল হয়তো রোল ছিল স্ট্যাটাস ছিল ঠিক না এই কয়েকটা জিনিস দিলাম আর একটা হয়তো কী ছিল ক্রিয়েটেড অ্যাট আর ক্রিয়েটেড অ্যাট দরকার না হ্যাঁ এগুলো ওরা অটোমেটিক নিয়ে নেয় আমরা যেভাবে ডেটাবেস সাজাইছি এখানে সমস্যা নেই আর দেন হচ্ছে ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম ইমেল ফোন নাম্বার হ্যাঁ বাকি ডেটাগুলো বলে দেন রোল আর কি আছে স্ট্যাটাস আর আরেকটা ছিল পাসওয়ার্ড ঠিক না পাসওয়ার্ড তো পাসওয়ার্ডটা হবে আমরা এম ডি ফাইভটা আপাতত ফলো করতেছি ধরেন এম ডি ফাইভের যে ফরম্যাটটা আছে আর কি আপনি চাইলে অন্য অন্য ফরম্যাটও দিতে পারেন হ্যাঁ তো এটার জন্য যেটা করতে হয় এম ডি ফাইভ লিখতে হবে ফার্স্টে আপনাকে দেন এম ডি ফাইভ এম ডি ফাইভ দিয়ে জাস্ট এটাকে বলে দেন তাহলে সে যেটা করবে এম ডি ফাইভ ভার্সনে আপনার ডেটাটাকে সাবমিট করে দিবে হ্যাঁ অথবা হচ্ছে এটা এখানে না করে আপনি উপরে একটু লিখে দিতে পারেন হ্যাঁ যে ডলার 
যেহেতু পাসওয়ার্ড এখন একটা নর্মাল ভেরিয়েবল যে পাসওয়ার্ড ইকাল হচ্ছে কি এম ডি ফাইভ এম ডি ফাইভ হচ্ছে কি পাসওয়ার্ড এটা বেটার ওখানে সরাসরি না লেখাচ্ছে আচ্ছা এখন দেখেন কোয়েরিটা সাবমিট করতে হবে ঠিক না তো সাবমিট করার জন্য হচ্ছে দেখেন এই তিন লাইন একটু কপি করেন যেহেতু আমার কাছে মেসেজ টেসেজ সহ পাঠাবো আর কি কপি করলাম তো কপি করে কি করতে হবে এখানে ধরেন হচ্ছে সাবমিট হইল হওয়ার পর সেন্ডিং টাইম দিতে পারেন একটা সমস্যা নাই আর মেসেজ সাকসেসটা দিতে পারেন না তো সেন্ডিং টাইমটা আপাতত দরকার নাই আসলে এটা হয়তো এরকম ফালাই দিতে পারেন ঠিক আছে বাট থাকুক সমস্যা নাই এটা থাকতে পারে আর কি পরবর্তীতে যদি আপনার ইউজ করলেন করলেন তো সাবমিট হওয়ার পর কি হবে ঠিক না তো সাবমিট হওয়ার পর সে হচ্ছে এই লোকেশনে ব্যাক করবে ঠিক আছে লোকেশনে কি করবে সে ব্যাক করবে তো এখন দেখেন যদি আমরা রিলোড দিই খন 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 আচ্ছা কনটা পায় না ঠিক না তো খন না পাওয়ার কারণ হচ্ছে দেখেন আমাদের এই কন গ্লোবালটা এখানে দি নাই এই কারণে তো এটা তো সবার উপর আমরা একবার দিয়ে দিই শেষ ঠিক আছে দেখেন ডান তো এখানে দেখেন যে আনডিফাইন ইন্ডেক্স দিচ্ছে একটা ঠিক না তো এটা একবার দিবে সমস্যা নাই দেখেন আমরা আরেকবার আরেকটা ডেটা ইনসার্ট করি এরকম একটা ইনসার্ট দিলাম অ্যাক্টিভ দিলাম তো দিলেন একটা পাসওয়ার্ড হয়তো এক দুই তিন চার দিয়ে দেন এক দুই তিন চার সাবমিট দেখেন তো এটা একটা ফিল করতে হবে ফিল করে দেন এক দুই তিন চার ওকে এক দুই তিন এক দুই তিন চার এক দুই তিন এক দুই তিন চার ইমেজও দিতে হবে আবার দিলাম দেওয়ার পর যদি সাবমিট করি দেখেন ডুপ্লিকেট এন্ট্রি দেখছেন মজার জিনিস কিন্তু ওই যে আমরা যে ইমেল দিছিলাম এই কারণে এটা ভুল দিছি আর কি ঠিক আছে তো আমরা ধরেন এখানে অ্যাডমিন টু দিতে পারি আর এখানে নতুন করে আবার ডেটাগুলো দিতে হবে একটা ইমেজ দিতে হবে ইউজার টিউজার ঠিক আছে সমস্যা নয় পাসওয়ার্ড এক থেকে চার সাবমিট ওকে তো এখানে দেখেন একটা এরোড দিচ্ছে এখানে হ্যাঁ যে আসলে সেশন সামথিং কিছু একটা পায় নাই ঠিক না এটা হচ্ছে যে আমরা যে কিছু ফ্ল্যাশ করছি না ওই ফ্ল্যাশের জন্য ডেটা এরোড দিচ্ছে আর কি ঠিক আছে ওইটাও চাইলে আপনি চাইলে এই যে এখানে দেখেন ইসেট যখন করছি মেসেজ সাকসেস হ্যাঁ তখন হচ্ছে আপনি এটাকে ম্যানেজ করে নিতে পারেন আর কি তো এখানে মোটামুটি আমরা মেসেজ সাকসেস দিতে পাঠিয়েছি ঠিক না তো এটা ভুলটা দিছে হচ্ছে ওই সেন্ডিং টাইমে হ্যাঁ একটা হচ্ছে সেন্ডিং টাইম মানে সেন্ডিং টাইম ধরো পাঠায় নেই এই কারণে সে খুঁজে পাচ্ছে না ঠিক আছে তো আমরা যেটা করতে পারি আনসেটের জায়গায় এখানে হয়তো এরকম দিতে পারি যে ধরেন এখানে একটা কন্ডিশন দিতে পারেন আর কি হ্যাঁ ইফ ইসেট তো ইসেটটা একটু ইউজ করতে হবে না হলে এই রোডটা দিবে আর কি যে যদি ইসেট হয় তখন কি হবে তখন গিয়ে এটা আপনার আনসেট হবে আর কি ঠিক আছে সেমভাবে নিচে এই কাজটা একটু করে দিতে হবে ঠিক আছে যে যখন এই দুইটা জিনিস থাকবে হ্যাঁ তখন গিয়ে এটা আনসেট হবে তো এটা হচ্ছে একটু বলে দেন যে ইফ ইসেট হ্যাঁ তো ইসেট দুইটা হবে এরকম ধরেন প্রথমে এটা বললেন দেন এটাকে আনসেট করলেন সেম আবার ইফ এটা অবশ্যই আনসেট না করে আপনি চাইলে এটাকে মানে এমটি এমটিও করে দিতে পারেন ঠিক আছে আই থিঙ্ক ওইটা বেস্ট হয় ঠিক আছে তা আমরা ধরেন আনসেট না করে এটাকে এমটি করে দিই এটা না করে থাকুক এটা যেহেতু এগুলো আমাদের কমন লাগবে ইকুয়াল ফাঁকা হ্যাঁ তো তখন আর এই রোডটা দিবে না ঠিক আছে তো আনসেট করাটা একটু ঝামেলা আপনাকে প্রতিবার কয়েকবার করে এই জিনিসটা লিখতে হচ্ছে ঠিক আছে তার চেয়ে ভালো এইভাবে করে দেন যে আসলে যখন এর রোড থাকবে না তখন কী হয়ে যাবে জাস্ট ফাঁকা হয়ে যাবে ঠিক আছে তা আমরা ধরেন এটাকে এইভাবে লিখতে পারি এখন এটা ইকুয়াল হচ্ছে কি ফাঁকা আবার এই সাকসেস ইকুয়ালও হচ্ছে কি সাকসেস ইকুয়াল যেহেতু একটা মেসেজ হবে জাস্ট এটাকে ফাঁকা করে দিলাম আর সেন্ডিংটাও এগুলো জাস্ট হচ্ছে একটা মানে ফাঁকা স্ট্রিং হয়ে যাবে আর কি নাথিং এলস কারণ এখানে হচ্ছে জাস্ট মেসেজ ছিল কিন্তু বাকি যেগুলো ছিল ওখানে হচ্ছে বিভিন্ন ডেটা ছিল আর কি 
এটা থাকবে সমস্যা নাই যেমন এই যে এরর ওল্ড এগুলো তো একটা অ্যারে হ্যাঁ তো যেটা যে টাইপের ওই টাইপের ডেটা বানায় দেন ঠিক আছে তো এখন দেখেন যদি আমরা আরেকটা ডেটা দিই ধরেন এখান থেকে আরেকটা ইমেল দিলাম এখান থেকে আরেকটা ইমেল দিলাম দেওয়ার পর কিছু ডেটা দিলাম এখানে তো অ্যাডমিন থ্রি দিতে পারি আমি এখানে একটা ইমেল দিলাম দিলাম পাসওয়ার্ড এক থেকে চার দিলাম এক থেকে চার দিলাম দিয়ে সেভ করলাম দেখেন সেন্ডিং টাইমটা ওরা আনডিফাইন দিচ্ছে আর কি ঠিক আছে এটা হয়তো রিলোড দিলে চলে যেত এটা হয়তো ও আচ্ছা সরি সেন্ডিং টাইমটা লাগবে হ্যাঁ ওই সেন্ডিং টাইমটা আমরা ওই টুস্টারে দেখাইছিলাম আর কি এই যে সেন্ডিং টাইমটা আছে না এটা লাগবে আমরা টুস্টারে শো করাইছিলাম তো ওই কারণে আমি ভাবছি আমি এখানে দেখাইনি সো এটা এখানে দিয়ে দেন ওকে তো থ্যাংকস ফর ইউর ফিডব্যাক না এটা হয়ে যাবে কি যে ডেটা ইনসার্টেড ওকে ডান তাহলে দেখেন যখন রিলোড দেন আবার রিলোড দিলাম একটা সামথিং দিয়ে আবার দিলাম এটা হয়ে যাবে ধরেন অ্যাডমিন ফাইভ অথবা সিক্স একটা ইমেজ দিলাম ফোন নাম্বার লাগবে একটা শেষে কিছু একটা নাম্বার অ্যাটাচ করে দিলেন এক থেকে চার এক থেকে চার সাবমিট দেখেন সাকসেস মেসেজ ডেটা ইনসার্টেড ডান তো মোটামুটি দেখেন আমরা যদি এখন এখানে দেখি দেখেন একদম পাসওয়ার্ড সমেত কী হয়ে গেছে সব কিছু ইনসার্ট হয়ে গেছে তো নেক্সট ক্লাসে আমরা দেখব যে কীভাবে ইমেজটাও ইনসার্ট করতে হয় এবং একজন ইউজার ডেটা শো করা হ্যাঁ বা হচ্ছে একটা প্রোফাইল আকারে দেখানো এবং এটা এডিট করার কাজটা আমরা নেক্সট ক্লাসে করবো ইনশাল্লাহ তো আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম